ఇంకో గంటలో పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నామమ్మా నేను చెప్పానక్క నీకు అప్పుడే పెళ్లి ఇష్టం లేదని కానీ నీకు పెళ్లైతే కానీ నాకు లైన్ క్లియర్ అవ్వదు కదక్క తెలిసిన వాళ్ళు ఇండియా సంబంధం అబ్బాయి మంచివాడు బాగుంటాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోమంటా వెళ్లి చూసి రమ్మంటున్నానంతే నచ్చలేదనుకో వేరే సంబంధం చూస్తాను కానీ నీకు డెఫినెట్ గా నచ్చుతాడు ఇదే విషయం నేను నీకు మామూలుగా యోగా అయిన తర్వాత కూడా చెప్పొచ్చు కానీ అప్పుడు నువ్వు నాకు టైం ఇవ్వవు కదా ఇదిగో అబ్బాయి ఫోటో యోగా చేసుకోమా నీ లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేశారా సక్సెస్ కావాలంతే నీ పోరుపడ్లకే మలేషియాకు వచ్చాను ఓసారి కలిసి చూస్తా వచ్చావు కాబట్టి నేను మళ్లీ చెబుతున్నాను రా నీ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు నేను అందరి నాలాగే ఈ పిల్ల మంచిది ఈ పిల్ల స్థితిమంతురాలు మంచి ఆస్తిపరాలు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పను చేసుకో బాగుపడతావు నో అని చెప్పావనుకో నేను మలేషియా టవర్స్ నుంచి దూకుతాను అని చెప్పను దూకుతా ట్రైన్లో మన పెళ్లి చూపులు బాగున్నాయి దీనికోసమే మన పేరెంట్స్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ యాక్చువల్గా ఇదే బెటర్ ఇంట్లో అందరి ముందు టిక్కు 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 మని రావడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం వాట్ ఐ మీన్ పెళ్లి చూపులు ఈ స్టైల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైం బట్ ఇట్స్ గుడ్ యాక్చువల్గా నాకు సింపుల్ మ్యారేజ్ అంటేనే ఇష్టం రియలీ నాకు కూడా కానీ మా నాన్న ఒప్పుకోడు హడావిడి చేస్తాడు ఇట్స్ టూ మచ్ యునో మీ పేరేంటి వాట్ యు మీన్ యాక్చువల్లీ నాకు ఈ పెళ్లి చూపులు ఇష్టం లేదు అందుకే మీ పేరు కూడా సరిగ్గా వినలేదు వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఓకే కళ్యాణ్ కృష్ణ వాట్ మై నేమ్ కళ్యాణ్ కృష్ణ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ నా అన్ని బాగున్నాయి నా కోసం పేరు మార్చుకుంటారా వై నాకు ఈ ప్రపంచంలో నచ్చింది ఏదైనా ఉందంటే ఆ కళ్యాణ్ అనే పేరు ఆ కళ్యాణ్ అనే వాడు ఎందుకు ప్రేమించాను కాబట్టి కొన్ని తలుచుకుంటేనే కొంపరు వాడు నా ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటిన్యూ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ అతను కలిసి నువ్వు లేచిపోయావన్న మ్యాటర్ మీ అమ్మకు తెలిసిపోయింది సిటీ అంతా మనుషుల్ని పెట్టింది ఇంతకీ ఎవరిని నువ్వు ప్రేమించింది తన పేరు ఆజమ్ టోలీ చౌకీలో ఉంటాడు మాకు వాలీస్ డ్రైవర్ వీడి గురించి కాదు నీ మొగలే ఆజమ్ గురించి చెప్పు వాడి వీడు వీడి తలబ్బా నా కోసం పద్నాలుగు సార్లు కోసుకున్నాడు తలస ఏంటి చెయ్యి మరి ప్రేమించక చేస్తాను బండ్లో డీజిల్ ఫుల్ టైం చేయించి అమ్మాయి గారు అదే శ్రేయా ఏదో ఒకటి చెయ్యవే చేయక చూస్తాను ఓకే జాగ్రత్తగా విను మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఇలా వెళ్తే పంజాగుట్ట సర్కిల్ ఇలా వెళ్తే జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తిరిగి రైట్ స్ట్రైట్ గా వెళితే ఇక్కడ ఒక కొండ ఆ కొండ మీద గుడి ఆ గుడిలో మీ పెళ్లి ప్లాన్ ఓకేనా ఒరే ఆజాము అది చెప్పింది విన్నావు అనుకో వాళ్ళ అమ్మ కంచు కంచు కనకరత్నం ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చడైపోద్ది రే ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మా కంచు పిండికి దొరికారనుకో ఈ అమ్మాయికేం కాదు మా ఆజం గాడికి కోసుకోవడానికి ఏమే కలదు ఒకేసారి కోసేసుకొని హలీం చేసు తినద్ది అమ్మ ఎవడ నువ్వు ఎవరితేదే మా ఫ్రెండ్ అండి మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి తెలుస్తూనే ఉంది ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లాగా ఉంది ఎక్స్ట్రా చేయికే ఎక్స్ట్రా చేయదు కానీ ఏదో ప్లాన్ చెప్పరా ప్లీజ్ సరిపోదా ప్లానింగ్ అండ్ ప్లానింగ్ 
రాజామ మన ఇక్కడ ఉన్నాం ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్తే ఇది పంజాగుట్ట ఇది నాగం సర్కిల్ ఈ వంతనే కెళ్తే జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ రైట్ లో పెట్రోల్ బంక్ ఈ రైట్ స్ట్రైట్ గా వెళ్తే ఇక్కడ కొండ ఆ కొండ మీద గుడి ఆ గుళ్ళుని పిల్లరా నేను చెప్పింది అదే కదా హలో ను నాగం సర్కిల్ చెప్పావా అది పంజాగుట్ట పక్కనే ఉంది కదా ను చెక్ పోస్ట్ లో పెట్రోల్ బంక్ చెప్పావా ను చీటింగ్ చేస్తున్నా నీకు పెళ్ళైందా కాలేదు పెళ్ళ అనే తొక్కల పెళ్లి ప్లానింగ్ ఆ నీకైందా రెండు సార్లు ఇలా ఎక్స్ట్రా మాట్లాడితేనే ఇద్దరు నీ కోస్ పారేసా పదల్లో పెళ్లి మీ తరిక మై తరిక ఆ డ్రెస్ ఏంట్రా తోటి పెళ్లి కొట్టుకుంట్రా తోటి పెళ్లి కూతురు అవును నీకు రన్నింగ్ వచ్చా ఏంటి చీర కట్టేమంటే ఏదో పెళ్లికి వెళ్తున్నట్టు మనం వెళ్తుంది పెళ్లికే కదరా దొంగ పెళ్లి రా అక్కడ చేసులు ఉండొచ్చు ఆ ట్రాక్ లో ఉండొచ్చు ఒకరొకరు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేసుకోవచ్చు మన ప్లాన్ వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఎవరైనా లీక్ చేస్తే ఎల్లహ ఎక్కడికి రా దీనికి వస్తావా నా కాలడి పడిపోయింది హలో నీ ఫోన్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏంటి ఇంకా మీ వాళ్ళు అటాచ్ లేదండి పిన్నా ఆల్రెడీ బయలుదేరా రెండు నిమిషాలు మేనేజ్ చేయి మొత్తంగా రమ్మని చెప్పు లేకపోతే డ్రైవర్ తో నీ కూతురు స్వాభం అయిపోద్ది చంపేస్తాను ఇదిగో నువ్వు టచ్ లోనే ఉంటూ నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం కానీ వాడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏమనుకోకే చిన్ని అబ్బా దొల్లుకుంటూ రావాలా చీర కట్ లో సూపర్ గా ఉన్నావు చెప్పేటప్పుడు నీకు వినేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత కిక్ ఉంటుందా ఆయన రే ఊనే పెళ్లే తొక్కలో ప్రాణాలు పోతే అంత ఉంటే అంత కిక్ అత్తమని వస్తుంది అంటే అన్నయ్య ఇదంతా నువ్వు ఎందుకు చేసావో అనవసరం ఎంత లేచిపోయొచ్చినా అమ్మ ముందు పెళ్లి జరగలేదని చాలా బాధపడ్డాను కానీ నీ పుణ్యమాని ఆ బాధ కూడా లేకుండా పోయింది 
ఎమ్మెల్యే కొంచెం కనకరత్నాన్ని నన్ను పిచ్చిదాన్ని చేసి రోడ్డు మీద కుక్కలా పరిగెత్తించావు కదరా నిన్ను వదలంద్రా కాళ్ళు నా కాళ్ళు పట్టించుకుంటానరా నీతోటి ఆ ఇంద్రకెలాద్రి మీద ఉన్న అమ్మవారి మీద టేస్ట్ చెప్తున్నా మళ్లీ నా వైపు గాని నా వాళ్ల వైపు గాని చూస్తే కృష్ణా నదిలో పారేది నీరు కాదు నీరు ఏడవడండి వీడి కిక్ కోసం పక్కోడి ప్రాణాలే రిస్క్ లో పెడతాడా మనిషేనవ్వడు నీకు ఈ డౌట్ ఇప్పుడు వచ్చిందా నాకు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితమే వచ్చింది కావాలంటే ఒకసారి అటు చూడు ఎన్నో నోముల్ని వస్తాయి బిడ్డ పుట్టాడని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఆనందపడ్డారు పుట్టగానే ఏ బిడ్డ నేడుస్తాడు కానీ వీడు ఏడవలేదు నవ్వలేదు చచ్చిన కొడుకు పుట్టాడనుకున్నారు కానీ దొంగ సచ్చినోడు పుట్టాడని వాళ్ళకి అప్పుడు తెలియలేదు పాపం వాళ్ళు లక్కనుకున్నారు వీడు కిక్ అనుకున్నారు వీడు పెరగడం మొదలుపెట్టాడు వీడితో పాటు వీడు కిక్ కూడా ఒకరోజు నేను స్విమ్మింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ నాన్న వాడిని స్విమ్మింగ్ నేర్పడానికి తీసుకొని వచ్చాడు నాకేమో ఈతొచ్చి మరి వాడికి ఈత రాదు కదా అందుకే మునిగిపోకుండా ఉండడానికి వాళ్ళ నాన్న పాపం వాడికి నడుము చుట్టూ బెండ్లు కట్టాడు ఈడేమో ఆ బెండ్లు ఇప్పేసి దబేల్ మంది ఊకాడు చక్కగా ఈత కొట్టచ్చు వాడి బెండ్లు ఇప్పేసి నా బెండ్లు తీసాడు బయటకు వచ్చాక వాళ్ళ నాన్న వాడిని అడిగాడు బెండ్లు ఎలా ఉండే రాని నేనే తీస్తాను నాన్న అన్నాడు ఎందుకు రా అన్నాడు వాళ్ళ నాన్న పెండు లేకుండా ఈత కొడితేనే కదా నాన్న కిక్ ఉండేది అన్నాడు వాడి కిక్ కోసం అప్పటి నుంచే నాకు కిక్కుల మీద కిక్కు లేడు మొదలు పెట్టాడు తల్లి వీడు మాత్రం అదే కిక్తో బెండు లేకుండా ఈత నేర్చుకున్నాడు ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళ నాన్న వాడిని అర్థం చేసుకోవడం మానేసి ఫాలో అవ్వడం మొదలు పెట్టాడు అలా అని వీడేం డిఫరెంట్ కాదు మన్నాటోడే కిక్కు మనము వెతుక్కుంటాం చిన్న చిన్న విషయాలు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే కానీ వీడు ప్రతి క్షణం ప్రతి పనిలో కిక్కు వెతుకుతాడు అదే వీడి ప్రాబ్లం కొంతమంది వీన్ని తెలివైనోడు అంటారు కొంతమంది వీన్ని తెక్కనోడు అంటారు కొంతమంది వీన్ని తేడాగాడు అంటారు కానీ నాకు తెలిసి ఈడో పెద్ద యదవా ఈటి చూసారా వీడి గురించి వింటేనే మీరు ఎంత షాక్ అయ్యారు వీడితో ఉంటే ఇంకెలా ఉంటుందో ఆలోచించండి జీవితంలో మళ్లీ వాడిని కలవాలనుకోలేదు కానీ కలవాల్సి వచ్చింది నా చెల్లి కోసం ఎక్కడికి కలిసావే విండి దూరం నుంచి చూసి లవ్ చేశాను నువ్వు హెల్ప్ చేయాలి లేదంటే చచ్చిపోతాను ఎక్కడుంటాడు జాయిన్ అయిన ఒక్క నెలలోనే నీ ఐడియాస్ నీ స్కీమ్స్ తో మన కంపెనీని మార్చేసావయ్యా పెద్ద పెద్ద నేషనల్ మొబైల్ కంపెనీస్ కి మన కంపెనీని కాంపిటేటర్ గా చేసావు వెల్ డన్ నీ జాబ్ మానేస్తున్నా సార్ ఎందుకు అది నీలాంటి టాలెంటెడ్ పర్సన్ ని మన కంపెనీ వదులుకోలేదు నీకేం కావాలో చెప్పు ఎక్కువ కావాలి సార్ ఎవరు పాప నువ్వు శ్రేయా చేయిస్ ఓ ఆ రోజు బుక్ ఏది నువ్వేనా బుక్ బుక్ మ్యాటర్ ఏంటి పాప నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి మాట్లాడు నా చెల్లి నేను ప్రేమిస్తుంది నన్ను ప్రేమిస్తున్నా ఫిగర్ బాగుంటున్నా నీలా ఉంటుందా చెప్పనిస్తావా చెప్పేసుకో నా చెల్లి ఒప్పించింది ఎక్కడో దూరం నుంచి రెండు సార్లు చూసి నిన్ను ప్రేమించింది తనకేం తెలియదు కదా నీ గురించి అందుకే ప్రేమించింది నీకు తెలిసేటి తెలుసు నువ్వు నీకు ఫ్రెండ్స్ లేదు పేరెంట్స్ లేదు ఎవరైనా ఒకటే నీ కిక్ కోసం పక్కోడి ప్రాణాలతో పై కడేసుకుంటావు పక్కోడి ప్లాన్ ని కూడా నీ ప్లాన్ అని చెప్పేసుకునే ఐటమ్ మీరు నువ్వు చీప్ క్యారెక్టర్ నీది నీ బోగతో మొత్తం తెలుసు ఇంకో నువ్వేం తెలియదు అనుకోకు చిన్నప్పుడు నువ్వు ఆజం కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్లో తోసేయడం కూడా తెలుసు మీ నాన్నకి చుక్కలు చూపించారు నువ్వు నీకెందుకు ప్రేమ పెళ్లి అవసరం అడిగా 
ఆపొద్దు అచ్చి బాబోయ్ ఏ అందం ఏ అందం ఫేస్ బాగుంది ఫిగర్ బాగుంది నువ్వేంటి ఎవరేజ్ ఉందని చెప్పావు అయినా ఏంటి సుబ్బు నువ్వు నన్ను అంతగా ప్రేమిస్తే డైరెక్ట్ గా నాకే చెప్పొచ్చుగా మధ్యలో ఎలాంటి బోకలు మనకు అవసరమా సుబ్బు నువ్వు ఎంత మంచిదానో కాకపోతే నా లాంటి మెట్లో ప్రేమిస్తావు సుబ్బు నేను ఒక సొంట పరమ బోకు పరమ యదవా అదేంటి అదేంటి ఐటమ్ గాని నా కిక్కు కోసం పక్కోడి జీవితంతో బేకాడుకునే రకం చిన్నప్పుడు మా ఆజామ్ గారిని స్విమ్మింగ్ పూల్ లో తోసి మటర్ చేశా ఇప్పుడు దగ్గర శవం దొరకలేదు మీ అక్క కని తెలుసు తెంగరి నువ్వు చెప్పలేదా ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నేను ఒక అమ్మాయిని పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమిస్తున్నాను జీవితంతో దాంతోనే ఉంటాను అయినా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అంటే దాంతో నువ్వు టాప్ అయిపోయినట్టేగా కళ్యాణ్ సుబ్బు నువ్వు ప్రేమిస్తున్న ఆ అన్లకి గర్ల్ ఎవరు ఇంకెవరు మీ అక్క చూకనుకుంటున్నావా ఏ మగాడైనా తనని బాగా అర్థం చేసుకుని ఆడది తన జీవితంలో రావాలని కోరుకుంటాడు ఇంత తక్కువ టైంలో నన్ను నీ అంత అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంకెవ్వరూ ఉండరు పైగా నీలాంటి కంచు నా లైఫ్ లోకి వస్తే కిక్కే కిక్ నువ్వు ఫిక్స్ అయిపో నీ లైఫ్ సెటిల్డ్ ఐ లవ్ యూ నానా వన్ టూ త్రీ బ్యాంక్ చెప్పు బాబాయ్ ఒక చెత్త నా కొడుకు నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పాడు నాకు కాలిపోతుంది వాడు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి బాబాయ్ ఏం జరిగినా నేను చూసుకుంటాను తెలుగులో మాట్లాడు నాకు తెలుగు రాదు తెలుగే కదా ఈ ఒక ముక్కే వచ్చు ఇది ఇలా అంట కానీ దరువేయండిరా ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నారా దరువు ఏమని బోలానా విజయ్ దీనానాథ్ చౌహాన్ పురాణం ఓమె జూదా బలిష్ క్యా తుప్ కియా క్యా ఓమె గాడికో పట్టుక లగా లగా క్యా సరే మ్యాటర్ కొద్దాం ఆ అమ్మాయికి ఏంట్రా ఐ లవ్ యూ చెప్పామంట చెప్తా నా ఇష్టం పోనరయ్యా ఐడమ్ వచ్చి తేరే లాకేకి అయ్యా ఇలాక అయ్యా నేను ఎవరు తెలుసా మరే మనిషి నువ్వు నలుగురు రౌడీలు కొట్టుకునే కాడు పట్టేసుకున్నావు 
सॉरी मैडम नहीं करो चिन्ह पोरो गड़ नहीं हो लव बंटे ये दर्शन नहीं देख लो तो किचाओ जड़ पुक्त साले नहीं गुरुजी तुमरे गड़ के पद बड़े चंचुड़ो आई भी लुके से बता नहीं गुरुजी थैंक यू बटर नहीं गुरुजी कती तो चंचुड़ो वेस Gadai na na, kau pori bandar bodoh itu ni ada enjoy yes tu nu. Adi bas lagi tinggi. Telu gula. Mari mental lagi teru raga dah. Telu pot na entra. Entra. Jepa saripol itu. Lakka saripol itu. Ah. Ah. Ini entra. Aduh kerajaan. अरे तो पिच्ची दे बाबा मेमल जिसको से मेरे नान कोटे शेरो अरे नहीं मेमल तेरे कोटे से नान को ना हीरो से मनाच्छे ऐसी ना तेरे को चाहिए लवी चपुत्ती अदना कुद्दू पोन मेरे नान कुट्टी नाल डबल तकिलते दांग ना मेरे सिंपती वोच्चे लवलो बड़े पोती अलाप बटो ना किस्तन लेतो ये लाव उन्दे ना स्कीमो मेरे अंता with weapons नहीं नहीं without weapons run track कोड़ा इसको ना ஐயோ <laughs> Final touch. Oh, how many am I choosing? Huh? Idga, I am not choosing love. Love, bad boy. I am sincere. I am not trying to get you. No, but she got to, did to, could have taken me. You made a chala expectation. What happened to me? Evil actor, no, pushy, no, love, bad boy. I am no, kick, kick, do, put, ti. अलांटे वाली उन डाल मरी। ठीक नहीं अब्बा। आचे लाके कावल ना को। ठीक। इधर कौन है ना? ना बंगा नो। ये वड़े बड़ो ना नडू मेरे चाहिए से गिल्ले सेडो। ना निकड़ गिल्ले डे। नानू कोड़ा गिल्ले डे। ये वड़े बड़ो? ये वड़े बड़ो कड़ो? मैटरिंग नी बागों तो अम्मक तेल से नंको रोटल के रे ईरी की पोत दी। ये में बोल रे पिच्चे के पास नॉन डिस्कलो। तरवा साधु नूम जाने। यो बो बेल्ला तो बिरयानी चेसे ना बड़ा। नहीं नहीं कोट का जाए नहीं वैरायटी का उठना चेसे ना ये बोले था। मालिका पिंट का उपमा चेसे ना बड़ा। अरे कोरा नहीं नहीं एंडी ने एक रुपए का घोच्चा आता ना वो फॉलो है बहुत ना अपने प्रेम लो पढ़ बोके ने इन फॉलो चेंड में इतना ना चली प्रेमिस के ना होता ना ना ने ना प्रेमिस था ना ने वेन्नी रकल का ट्राई चेस ना प्रेमिंच रो नो ऑलरेडी प्रेमिंच तो अलनी डिलीट लेते प्रेमिंच लेते तो कबड़े प्रेमिंच चल सच्चा निन्न
ఏ ఇచ్చావే కిక్కు ఇప్పుడు ఇది పెట్టుకుని నీకిస్తానో చూడు ఎడిడు హవులే కాదు హల్వా హల్వా రాజ్ ఇంకోసారి అమ్మాయి వంక చూసిన మాట్లాడినట్టు తెలిసిన అసలు అమ్మాయి నిన్నేం చూసి ప్రేమిస్తుందిరా నీకు పట్టందా పట్టుందా నీ శరీరంలో ఒక పాటు ఒక అంగం ఒక అంగం బాగుందిరా చూపించరా చూపించు చూపించరా సార్ హల్వా రాజ్ గారు మీరు మామూలు కాదండి బాబోయ్ ఒక్క చూపుతో నా అమ్మాయిని పడతా పేరు ఇవాళ నుంచి నేను నీకు బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ అండి ఇక్కడ నుంచి అమ్మాయి గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా నేను రెడీ నువ్వు నాకు నచ్చావాయి పదిహేను మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళిపోదాం మరి ఎంత తొందర అయితే బాగుండదేమో యూత్ అమ్మా యూత్ నాన్న వెళ్ళామా మాట్లాడామా వేసుకొచ్చేసామా పైగా అమ్మాయికి కాంపిటీషన్ బాగా ఎక్కువ అయితే వెళ్తా పదా ఇదిగో బైకుందా కార్ ఉంది దొబ్బింది ఏమైంది కార్ లో కిక్కే ఉంది బొంగు ఒక్కసారి ఊహించుకోండి మీరు బైక్ ఎగల అమ్మాయి బైక్ నీదా నాకు ఓకే మరి నీకు మీకు అర్థంగా ఎలా ఉంది కారు అబ్బో అదేండి మినిమం హండ్రెడ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే ఆ మెయింట్ కెళ్లి కుమ్మేసుకున్నాం ఏంటే ఓకే అన్నట్టు చెప్తా మర్చింది ఏంటి దానికి బ్రేకులు లేవు బ్రేకులు లేవు అయ్యా ఏమిరా డాష్ కొట్టే నీకు నీకు జాగేడ దొరకలేదు నన్ను చూసి డాష్ కొట్టేది సార్ 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 అది అది హెల్మెట్ తేడా అడిగిలే సార్ ఎవడాడు బండి ఓడు సార్ లైసెన్స్ బండే నాది కానీ ఇప్పుడు లైసెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ సీ బుక్ బండే పోసి సార్ ఆర్సీ బుక్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ 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 నేను కొట్టలేదు సార్ మీరు వచ్చినావురా నీ తాన ఏమి లేవు స్టేషన్ కి తీసుకోండి మీకు దండం పెడతాను మీకు దండం పెడతాను ఏది కావాలంటే అది తీసుకోండి సార్ తను స్టేషన్ మాత్రం తీసుకెళ్ళకండి సార్ బండి మీద పడిందని కన్ను రాజ్ హల్వా రాజ్ మ్యాసిట్ ఓకే మ్యాటర్ ఏంటి లవ్ మ్యాటర్ మీ అమ్మాయిదా మీ అమ్మాయిది ఈ అబ్బాయి మీ అమ్మాయి నేను ప్రేమించుకున్నా పెళ్లి మీరు చేస్తారా మమ్మల్ని చేసుకోమంటారా తర తరాలుగా యుగ యుగాలుగా మా యూత్ ని తప్పని పరీక్ష అయింది మీ పెద్దళ్ళు ఉన్నారే మా పిల్లల ప్రేమను ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోరు కావాలంటే మీ అమ్మాయిని పిలవండి ఎవడు హౌలే కాదు హల్వా నువ్వు నేను లవ్వు ఎలా అనుకున్నారు నేను లవ్ చేస్తానని మనవరాలను ఎత్తుకోవాల్సిన వయసులో నాతో లవ్ వింట్రా గుడ్ డే యు ఆర్ నాట్ రికగ్నైజ్ మీ ఇట్స్ మీ ఆర్ హల్వా రాజ్ Sorry baby, I love you. Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? 
నీ గజ్ నాకు నచ్చాయి ముందు వెళ్ళి మీ పెద్దవాళ్ళు ఒప్పించు ఓకే బాయ్ బేబీ ఓకే చూడు వాడు దొరకలేదు నువ్వేం ఫిగర్ చేయకమ్మా వాడు ఆడున్నా సరే నేను తీసుకొచ్చి పొక్కలేస్తా ఇక్కడే ఉన్నాను సార్ ఎంత లేటు నా కోసం సర్చింగ్ అంట కదా మీకోసం ఎప్పుడు నుంచో వెయిటింగ్ ఇక్కడ ఏం రూ సార్ నాకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక సార్ ఏదో ఒక కేసులో బుక్ అయ్యి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉండాలని నేను నాలుగు నా కోరిక తీరింది సార్ రండి సార్ లోపలికి చెప్తాను పోలీసు స్టేషన్ ఏమన్నా గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ వరకు నావరా ఎమ కుషి చేస్తున్నావు అయ్యని వదిలేండి సార్ కేసు ఏంటో చెప్పండి అదే ఈ పోరేమన్నా తగులుతున్నామంట ప్రేమించొద్దని సతాయిస్తున్నామంట అవునంట దాంట్లో కేసు ఏంటంట ఏమి సార్ మాట పడిపోయినా అది అసలు మీకు పోలీసు ఉద్యోగం ఇచ్చేది ఎవరా కేసు పెడితే కౌంటర్ ఉండకూడదు నేను చెప్తా రాసుకో ఏం చెప్తావురా రేపు అటెంప్ట్ అని రాసుకో అటెంప్ట్ ఏంటి ఒక ఐదారు ఎలా పడుతుంది ఈడ ఏడా దొరికిందమ్మా నీకు రైతులు నువ్వు ఎఫ్ఐఆర్ రాసుకో నువ్వు టాప్ లైట్ రెడీ చేసుకో మీరు అందరూ లాటరీ రెడీ చేసుకోండి నన్ను కొడుతుంటే వాతలు వాతలు తెలిపోవాలి ఎవరా నువ్వు ఏడుంటావురా నువ్వు సార్ అది మాత్రం అడగండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏం రా అడ్రస్ అడగండి సార్ అక్కడ మా నాన్న ఉంటాడు వీడికి వీళ్ళు నాన్న అంటే భయం అనుకుంటా పిలిపించండి పిలిపించండి ఉండవమ్మా సార్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది సార్ పిలవచ్చు సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ నేను చెప్పి అర్థం చేసుకోండి సార్ మా నాన్న సంగతి మీకు తెలియదు సార్ చెప్పారా ఎక్కడన్న కొడుకు ఏ కొడుకును కన్నావయ్యా ఏసే సవాల్ లేదా ఏ సుడేందిరా ఇది చిన్న యూటీజింగ్ కేసు యూటీజింగ్ యూటీజింగ్ ఎంత దొరకగానే ఎన్కౌంటర్ చేశాయి ఎన్కౌంటర్ నువ్వే మేసాయి మీరా ఎక్కడ ఎక్కడన్న కొడుకు నా పరువు మొత్తం తీస్తున్నాడు ఏ కళ్యాణ వీడేవాడమ్మా కొడుకేమెంటారు అనుకుంటేవాడమ్మ డబల్ మెంటర్ ఉన్నాడు కొడుకును పట్టి కొరుకుతా వచ్చి నావు సంత రాయేది దెబ్బ పడతాయి వెనక పొట్టు పడుతుంది నువ్వేంట పొడిచేది నేనే కాల్ చేస్తావైందిరా అచ్చిళ్ళు కాల్చిళ్ళు పోయిళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నాకు తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం ఫిక్స్ రా ఆ అమ్మాయి నా కూడలు తండ్రి కొడుకులు ఇలా ఉండడం ఏంటని కంగారు పడకమ్మా నేను ఎక్కువ రోజులు బ్రతకనమ్మా నాకు క్యాన్సర్ ఉంది రేపో మా పౌచి అందుకే నేను సంతోషంగా ఉండాలని వాడు నేను కలిసి ముందు అన్నగారు అంత ఉట్టిదే నీ సింపతి కొట్టినాక ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అంతే కొంచెం జ్యూస్ వన్ టేక్ గొప్ప నటుడు పోలీస్ స్టేషన్ చూసావుగా నా స్టైల్ డాన్స్ చూసి లవ్ లో పడిపోకే ప్లీజ్ ఏ 
ఉద్యోగాలు <laughs> పెళ్లి చేస్తానన్న సెటిల్ అవుతాడు అనుకుంటే ఈ వెధవ గురించి తెలిసిన వాడు ఎవరిస్తారు మా పిల్లని అయిన వాళ్ళు కూడా ఇంటికి రావడం మానేశారు మేము ఎక్కడ పిల్లని అడుగుతామేమోనని వాడు సెటిల్ అయితే చూడాలనుంది నాకు ఏం చేస్తాం అవును నీకు పెళ్లి ఇష్టం లేదా నాకు నచ్చితే ఆశ్చర్యపోవాలి కానీ నచ్చకపోతే ఆశ్చర్యమే ఉంది అయినా నచ్చిందని ఇంటి దాకా ఎందుకు తీసుకొచ్చావమ్మా నాకు చెప్పాలనుంది నాకు వినాలనుంది నాకు చంపాలని ఉంది చెప్పండి నిన్ను చూస్తే జాలేస్తుంది ఎన్నాళ్ళు ఇలా కష్టపడతావు ఈ బట్ట తలతో ఈ బాన కనపడతావు ఎన్నాళ్ళని కాపురం చేస్తావు నన్ను వదిలే వై మీ ట్రై సంబడి ఎల్స్ కత్తి లాంటి కొన్ని చూసి పెళ్లి చేసుకో నేను నీకు విడాకులు ఇచ్చేస్తాను లాభం లేదు దీన్ని చంపేయాల్సిందే ఎలా ఐడియా ఊహిస్తేనే భయంకరంగా ఉంది పాలల్లో విషం కలిపి తను రాసినట్టు సూయిసైడ్ నోట్ రాసి నాకు కడుపు నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది తట్టుకోలేక సూయిసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోతున్నాను ఆ తర్వాత చెట్టుకు ఉరివేసి ఈ విషం కలిపిన పాలు తాగి అది గిలగిల కొట్టుకొని డఫా అయిపోతుంది అప్పుడిక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇలా లాగి Ah, 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 ah,
నీకు చెప్పేదా నాకు కూడా వినేలానుంది చెప్పేవా ఏంటి ఐ లవ్ యూ చెప్పే కొంచెం కిక్కుంటది అబ్బా వెరైటీ వెరైటీ అనుకుంటే రొటీన్ లవర్ లో అడుగుతున్నాం ఏంట్రా నాకు నాకు దొబ్బతుందిరా కిక్ నీ మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పెక్టేషన్ విషయం పక్కన పెట్టు ముదాలే వేచి చెప్పు 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 ప్లీజ్ చెప్పు ప్లీజ్ చెప్పు నచ్చేవరా ఐ లవ్ యూ చెప్పొచ్చుగా లవ్ ఏంటి అదేంటి నచ్చడం వేరు లవ్ వేరు నువ్వు నాకు నచ్చావరా లైఫ్ లో చాలా మంది నచ్చుతారు కానీ లవ్ మాత్రం ఒక్కడి మీదే షో స్వీట్ ఇలా మార్చి పెట్టింది ఆ రెండు వేరా ఒకటే అనుకున్నానే నెల రోజులు ఆసుపత్రిలో పడుకు పెడతావరా అన్నా ఈ కొంకణి భాష నాకు రావట్లేదే నీకు రాకపోయినా సరే చదవాల్సిందే మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చినా ఆడు బాడీ లాంగ్వేజ్ తో కొడుతున్నా అందుకే కదరా ఈ లాంగ్వేజ్ కూడా చదువుతున్నాను ఈసారి ఈ ఏ లాంగ్వేజ్ తో వచ్చినా సరే ఈ ఏ చేయాల్సిందే ఏరా హిందీ హాజీ వీడిని ఎలా లేపేద్దాం రా హం బాం లగా దేంగే అదే హం బాం లగా దేంగే వాడితో పాటు వీడికి కూడా లగా దేంగే వీడిని ఏ చేయాలి తీసుకో మరి నీకు నీ ఫోటో నుంచి జెరాక్స్ తీసా నేను మరీ ఎంత ఎదవలా కనపడుతున్నానా నేను ఇచ్చింది బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ ఎలా వచ్చిందిరా కలర్ జెరాక్స్ తీసా ఆ ముక్క నాకు ముందే చెప్పాలరా జఫ్ఫా ఇది పిత్త పిజా హట్ లో పెట్ట నా కారు తాళం కూడా ఉంది ఇదేంటి ఆ కారు ఎక్కడు ఏ బ్రో 
నాకి తొకడా బైక్ ఇచ్చి నువ్వు మంచిగా కార్ల పోతున్నావులే ముందు వాడికి కాదు వీడికి బాంబు లగాదేంగే మీరేంటంకల్ కొడుకు లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోతే ఏ తండ్రైనా బాధపడతారు కానీ మీరు ఎప్పుడు కళ్యాణే సపోర్ట్ చేస్తారు వాడి మీద ఎందుకు అంత నమ్మకం వాడు నాలా లేడు కాబట్టి చిన్నప్పుడు నాకు ఇంజనీర్ అవ్వాలని ఉండేది పరిస్థితిలో జాబ్ చేయమన్నాయి బ్యాంక్ మేనేజర్ నాకు ఇష్టం లేదు అయినా చేస్తున్నాను ఎవరికి లోటు చేయడం లేదు సెటల్ హ్యాపీ సక్సెస్ఫుల్ రోజంతా బానే ఉంటుందమ్మా రాత్రే పడుకోవడానికి నిద్రాపోవడానికి మధ్య ఏదో తెలియని బాధ చేయాలనుకున్నది చేయలేకపోయానని లైఫ్ లో కొరుకున్నదేదో మిస్ అయిన ఫీలింగ్ ఇది చాలా మందికి ఉంటుంది నాకు ఉంది నా కొడుకి అది ఉండకూడదమ్మా వాడు ఏం కొరుకుంటే అదే చేయాలి అయినా వాడు చేయలేక జాబ్ వదలేట్లేదు నచ్చక వదిలేస్తున్నాడు వాడికి కావాల్సింది ఏదో అక్కడ దొరక్క వదిలేస్తున్నాడు అందులో తప్పేంటి అందరూ వాడి ఏమైపోతాడు ఏమైపోతాడని చూస్తున్నారు నేను వాడి ఏమవుతాడని చూస్తున్నాను ఈ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ నాకు అర్థం కారు ఈ జన్మకి నేను వీళ్లను మార్చలేను కాఫీ తీసుకోండి మా వాడి తిక్కలోడే కానీ మంచోడమ్మా నువ్వంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు వాడితోనే ఉండిపోతావా మాటివమ్మా ఇప్పుడు వాడిని వెళ్లే టెన్షన్లు పెట్టావు తిండి కూడా సరిగా తినట్లేదు నచ్చడానికి లవ్ కి తేడా తెలియగా కొట్టుకుంటున్నాడు ముఖ్యదా చెప్పే అమ్మా ఆ తర్వాత నాలుగైదు రోజులు నేను వాడిని చూడలేదు వాడు నన్ను కలవలేదు కానీ నేను కోరిన జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాడని తెలిసి షాక్ అయ్యాను ఆ తర్వాత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఆ క్షణం నుంచి నా జీవితం చాలా అందంగా మారిపోయింది నేను ప్రేమలో ఉన్నానన్న ఫీలింగ్ కొత్తగా అనిపించేది డ్రాపింగ్ పికప్ షాపింగ్ గిఫ్ట్స్ ఇలా ఏదో వంకతో తనతో తిరిగేదాన్ని టైమే తెలిసేది కాదు అలా వన్ మంత్ గడిచిపోయింది నేను ఎప్పుడు ఐ లవ్ యూ చెప్తానా అని నా వెనకాలే తిరిగేవాడు నేను కావాలనే చెప్పలేదు ఎంతైనా ఒక అబ్బాయిని అలా ఊరిస్తూ వెనక తిప్పుకుంటుంటే ఏ అమ్మాయికైనా భలే ఉంటుంది అందుకే అప్పుడే చెప్పొద్దనుకున్నాను చెప్పాల్సిన రోజు వచ్చింది కాదురా వాడిని కరెక్ట్ కాదు నీ ప్రేమ గురించి తెలిసాక వాడి గురించి తెలుసుకోవడానికి జస్ట్ ముప్పై నిమిషాలు కేటాయించాను వాడి గురించి తెలిసాక నా లైఫ్ లో ముప్పై నిమిషాలు వేస్ట్ చేశాననిపించింది ఒకప్పుడు నేను మీలాగే అనుకున్నాను అతనికి దగ్గరైన తర్వాతే అతనేంటో తెలిసింది వాడు మంచివాడు బాబాయ్ మంచివాడు అయితే సరిపోదురా ప్రతీది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలని కోరుకునే నీకు ఏది పర్ఫెక్ట్ గా లేని వాడు కరెక్ట్ కాదు తప్పు బాబాయ్ ఇన్నేళ్లుగా అమ్మా నాన్న చెప్పినా వినని వాడు నా కోసం కేవలం నా కోసం నాకు ఇష్టమైన జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు చాలా కాలంగా అదే జాబ్ లో ఉంటున్నాడు నాకు ప్రేమ మీద నమ్మకం ఉంది అతని మీద అంతకన్నా నమ్మకం ఉంది అతను మారాడు బాబాయ్ నాలుగు రోజులకే జాబ్ వదిలేశాడు అర్థం కాలేదా కావాలంటే వెళ్ళి చూసుకో ఈ కళ్యాణ అతను జాయిన్ అయిన నాలుగు రోజే జాబ్ మానేశాడు ఉద్యోగం చేసే వాడు పొద్దున లేస్తే అర్థం ఉంది లేని ఉద్యోగం కోసం పొద్దున ఆరు గంటల అలారం పెట్టుకుని లేస్తే దరిద్రంగా చండాలంగా ఉంటుంది పైగా పికప్ లో డ్రాపింగ్ లోడ్ మాకు అంత నచ్చని వాడివి నాకు ఇష్టమైన జాబ్ లో ఎందుకు జాయిన్ అయ్యా హలో నీకు నష్టం ఏంటి నాకు నచ్చే జాబ్ లో ఇది కూడా ఒకటి ఉంది గుర్తు తెచ్చుకో అసలు జాబ్ ఎందుకు మానేసావు కిక్కు లేక 
నీకు కిక్కప్పుడు దొరుకుతుంది తెలియదు ఎందుకుంటున్నాను దొరకదు ఎప్పటికీ దొరకదు నీకు పని చేయడం చేత కాదు నువ్వు మారవని మా బాబా ఎంత చెప్పినా వినకుండా వాదించారు నీ మీద నమ్మకంతో ఓహో అదా సంగతి ప్రాబ్లం మీ బాబేదా ముందు మీ బాబు రౌండ్ వేసుకుందా ఉందా అబద్ధం చెప్పానని ఓ గింజేసుకుంటావు ఏంటి అబద్ధం మూలంగా ఈ నెల రోజు నుంచి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నామని విషయం మర్చిపోతున్నావు చూడు చూడ అసలు నువ్వు ఎవరు ఏం చేస్తుంటా డాక్టర్ లాయర్ ఇంజనీర్ వైటర్ కనీసం క్లీనర్ ఒక్క ప్రశ్న కూడా నీ దగ్గర సమాధానం లేదు ఇదే ప్రశ్న నన్ను ఎవరైనా అడిగితే నేనేం చెప్పను ఏమో నాకు తెలీదు అని నేను చెప్పలేను చెప్పకో మానే మిగతా వాళ్ళు ఇష్టపడి చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మెకానికల్ ఏదో చేయాలని మాత్రం నేను చేయను నేను చేసే ప్రతి పనిలో ఛాలెంజ్ ఉన్న వాళ్ళు కిక్ ఉండాలి లక్ష రూపాయలు చేతు వేస్తున్నారు కదా అని డబ్బా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని టిక్కు టిక్ అని పనిచేయడం నా వల్ల కాదు లోకంలో చాలా మంది కాంప్రమైజ్ అవుతారు నేను అవును సగు లైఫ్ గడిచేగా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే హ్యాపీ గోనే క్షణాలు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టిన దౌర్భాగ్యం నాకు వద్దు నేను చేసేది తప్ప రైటా మంచా చెడా అనేది నాకు అనవసరం కిక్ ఉందా లేదా అంతే అచ్చు బాబోయ్ ఇదేంటి ముసలిగా మాట్లాడేశాను అప్పుడో ఫ్లోర్ లో చనేస్తాం ఇవన్నీ మనీ పెట్టుకోకే మెట్లు వచ్చేది పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకో ప్రతి దానికి లింక్ వేస్తా వెంట నువ్వు లవ్ చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ ఇలా సోది నసం ఉంటుంది అనుకోలేదు నెల రోజుల నుంచి నీ కుమారు చెప్పాలని వెయిట్ చేస్తున్నాను నువ్వు వినాలనుకుంటున్నావు కానీ ఇలాంటి టైమ్ లో చెప్పాల్సి వస్తుందని అనుకోలేదు చెప్పు చెప్పు అని నన్ను చంపావు కదా చెప్తున్నాను విను ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ బట్ ఐ హేట్ యూ ఎవరైనా కలవడానికి చెప్తారు కానీ నేను విడిపోవడానికి చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ కానీ నువ్వు నాకు వద్దవు వద్దు ఆ తర్వాత మలేషియా వచ్చాను వన్ ఇయర్ అయింది ఇప్పటి వరకు వాడు నన్ను అసలు కలవనే లేదు ఇప్పటికి కూడా వాడిదే రైట్ అనుకుంటాడు వాడిదే వాడిదే తప్పు కదా ఇరెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్న వాళ్ళు నాకు నచ్చలు ఇంకా వాడిని ప్రేమిస్తున్నావా నా మీకు చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను ఇక్కడ రాకముందు నాకు పెళ్ళి అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది నువ్వు ఇలా ఓపెన్ గా మాట్లాడడం నాకు నచ్చింది యు ఆర్ జస్ట్ లైక్ మీ నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఓకే నాకు ఓకే ఆర్ యూ షూర్ ఎస్ వెరీ షూర్ ఇలాంటి విచిత్రమైన క్యారెక్టర్ సంతరం హైదరాబాద్ లో తిరుగుతుంటారా మీకు ఎవరైనా తగిలారా నీ కథలో నీకొకటి మీద ప్రేమ ఉంది నా కథలో నాకొకటి మీద పాక ఉంది ఇండియాలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని నేను నేను డీల్ చేయని కేసు లేదు పట్టుకోని క్రిమినల్ లేదు డిపార్ట్మెంట్ లో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి నా గురించే లెసంగా చెప్తా నేను డీల్ చేసిన కేసు ఫైల్స్ రిఫరెన్స్ గా ఇస్తారు రౌడీల్ నుంచి మాఫియా దాకా గూండాల్ నుంచి టెర్రరిస్టుల దాకా ముప్పు తిప్పలు పెట్టారు అలాంటి నన్ను ఒక దొంగ డిస్టర్బ్ చేశాడు ఒకటి కాదు రెండు కాదు పద్నాలుగు దొంగతనాలు చేశాడు నూట యాభై కోట్లు కొట్టేశాడు వాడి కేసుని గవర్నమెంట్ నాకు అప్పగించింది ఎందుకు చేస్తున్నాడో తెలియదు ఎక్కడుంటాడో తెలియదు ఎలా ఉంటాడో ఎవరికీ తెలీదు ఎవడో లేట్ అయితే దొంగంటయ్యా ఆడు ఈడు అని తేడా లేకుండా అందరు సొమ్ము దోసి అట్టున్నాడు మూసిన మీరు వాళ్ళు మూసినట్టే ఉంటున్నాయి లోపల సొమ్ము ఏమో గల్లంత అయిపోతుంది అది గమ్మత్ ఇవన్నీ ఎందుకని హోమ్ మినిస్టర్ గా నీకు మొత్తం పవర్స్ ఇచ్చేస్తున్నానయ్యా ఆడి ఫైల్ తొందరగా క్లోజ్ చేయించేసి మొదటి దొంగతనం జూలై ఐదు ఐదు జరిగింది పది నెలల్లో పన్నెండు దొంగతనాలు మీ లెక్క ప్రకారం డెబ్బై కోట్లు 
నాలక ప్రకారం అంతకన్నా ఎక్కువే డాక్టర్స్ మినిస్టర్స్ ఎమ్మెల్యేస్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ ఎవరిని వదలలేదు ఈక్వేషన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ డాక్టర్ ఇంట్లో దొంగతనానికి ముందు రోజే అతని గురించి పేపర్లో గొప్ప డాక్టర్ అని ఆర్టికల్ వచ్చింది లాయర్ గురించి టీవీలో ప్రోగ్రాం వచ్చిన మరుసటి రోజే ఆయన ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది మంత్రి దొంగ గురించి కామెంట్ చేసిన తర్వాత రోజే ఆయన ఇంట్లో కూడా దొంగతనం చేశాడు వాడి చేత దెబ్బతిన్న వాళ్లందరూ ముందు రోజు ఏదో రకంగా న్యూస్లో ఉన్నవాళ్లే అంటే మనకి క్లూస్ వదిలి వాడెంజాయ్ చేస్తున్నాడు వాడు రెగ్యులర్ దొంగ కాదు వెరీ ఇంటెలిజెంట్ వెరీ కూల్ వెరీ క్యాల్కులేటర్ పోరిని పాస్ గల ఫైల్స్ అన్ని ముందే చదివేసినట్ట వాడిని చదివాను నా కేసు కరెక్ట్ అయితే వాడి నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇక్కడే మన మధ్య ఉన్నాడు ఎవరు మీరే మార్నింగ్ టీవీ నైన్ లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు కదా నీ గెస్ కరెక్ట్ ఉండాలనే మన రూల్ ఉందా మై గెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ రాయ్ గట్టిగా చెక్ చేసి మిస్ అవ్వకుండా ఎస్ఐ మీరు వాడిని ఎంత వెతికినా ప్రయోజనం లేదు వాడి నెక్స్ట్ టార్గెట్ నేనే తప్పకుండా వెతుకుంటూ వస్తాడు బాడీలో బుల్లెట్ దింపాను కదా వాడికి ఛాలెంజ్ అంటే ఇష్టం డెఫినెట్ గా కౌంటర్ ఇస్తాడు సార్ మీకు ఏమన్నా ఎవరు ఇచ్చారు సార్ ఒక్క గంటలో వీడి దగ్గర ఇరవై కోట్లు కొట్టబోతున్నాను ఆపుకో ఎస్ మనకి వన్ అవర్ టైం ఉంది అంతలోగా వీడి ఎవడో కనిపెట్టాలి గో గో సండేస్ ఫోటోగ్రాఫ్ అన్ని టీవీ ఛానల్స్ త్వరగా రెవెన్యూ ఆఫీస్ లో ప్యూన్ సార్ అది గుర్తుంచుకొని పని చేయి ఇంట్లో పని చెప్తే చేయలేదంట ఏంట్రా నీ పొగరో సార్ మాట్లాడుకోరా ఇరవై కోట్ల నా దగ్గర ఉందని చెప్పిన పిచ్చోడి ఎవడు సార్ టైం లేదు నిజం చెప్పు నీకు దండం పెడతాను వదిలేండి సార్ నువ్వేదో దాస్తున్నావు మర్యాదగా కోపరేట్ చేయి ఏంది కార్పొరేట్ చేసేది ఏముంది నా దగ్గర బొక్క కావాలంటే వచ్చి అది తీసుకెళ్లమనండి ఇరవై కోట్లు అవుతాను ఇలాగే ఉంటుందా వదిలేండి సార్ వెళ్తాను సార్ ఇతనికి మొత్తం రెండు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ రెండు ఖాళీ సార్ ఈ గొడవేంది సార్ మా సార్ కి చాయ్ ఇవ్వకపోతే ఉన్న ఉద్యోగాన్ని బీగుతాడు నేను వెళ్తాను సార్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఏదో లింక్ మిస్ అవుతుంది వాడు అబద్ధం మరి ఫోటో ఎందుకు పంపించాడు వాడు దొంగ సార్ నిజం చెప్పాలనే ఉంది అబద్ధం చెప్పొచ్చుగా ఐ డోంట్ థింక్ పూజా వీడే అబద్ధం చెప్పుంటచ్చు కదా రజనీకాంత్ 
ఒక్క గుద్దు గుద్దు దొబ్బేశాడు అమ్మ తోడు రజనీకాంత్ అమ్మ తోడు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తీసుకెళ్లాడు సార్ రజనీకాంత్ డబ్బు తీసుకెళ్తే ఏంటి ఆయనకే అవసరం నాకేం తెలుసు సార్ సొంత పార్టీ పెడుతున్నారేమో పోరిన ఆయన కిట్టుమత్తు మార్చేశాడు దేవుడు పోరాయి ఉప్పు చేపలు అమ్ముకునే కానించి ఎమ్మెల్యే దాకా కోకి పీకి పాకి తేకి నాకి సంపాదించిన డబ్బు రాజీ నీకు దాన్ని మంటారు రే నా డబ్బా ఎవరి డబ్బరా నాకేం తెలుసు సార్ నీ కాలు మొక్క దాటి ఏందో ఈ ఆఫీసులో ఓ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి ఏదో దిగుతానని పవర్ తాని తీసుకోండి రా ఏది నువ్వు బిగిన అడిగా కోట్లాది రూపాయలయ్యా ఏదో ఒకటి పీకు ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు బిగినా ఏదో ఒకటి బిగి మంచి అవుతున్నాడు కదా పీకు ఇంకా నయం సార్ చుట్టే పీకేడు హలో నువ్వు చేస్తావని తెలుసురా థ్యాంక్స్ పార్ట్నర్ ఎలా ఉన్నావు ఎవరు పార్ట్నర్ దొంగతనంలో నాకు హెల్ప్ చేసావు కదా యాక్చువల్ గా మినిస్టర్ డబ్బు వాడి దగ్గర ఉందనే విషయం మాత్రమే నాకు తెలుసు కానీ నిన్ను నా ప్లాన్ లో కలిపాక నువ్వు వాడిని కిలికాక అసలు డబ్బు ఎక్కడ ఉందో తెలిసింది అంటే నిన్ను కూడా దొంగతనంలో పార్ట్నర్ ని చేసినట్టేగా వాటా ఏమైనా పంపించమంటావు పార్ట్నర్ నచ్చావురా నన్ను నీ పార్ట్నర్ ని చేసి చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు నా బాడీలో బుల్లెట్ దింపినప్పుడే నా పార్ట్నర్ అయిపోయా నీ పార్ట్నర్ నే అయి ఉంటే బుల్లెట్ ని నీ గుండెల్లోనే దింపేవాడిని కానీ కావాలని నీ గుండె నుంచి కరెక్ట్ గా సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ అవిగా కాదు కత్తి పార్ట్నర్ నువ్వు కానీ నీకు నా సంగతి పూర్తిగా తెలియదు పార్ట్నర్ రేరే రే దొంగతనం నీ వృత్తి కాదురా ఏదో సరదా కొద్ది చేస్తున్నావు నీకు ఛాలెంజ్ అంటే చాలా ఇష్టం అది నా దొంగతనాలు చూసి చెప్పొచ్చు కొత్తదేనా చెప్పు నీ బాడీ దేనైనా తట్టుకుంటుంది అది నా బాడీ చూసి చెప్పొచ్చు కొత్తది కొత్తదేదైనా చెప్పు రే నీ టైమింగ్ మీద నీకు నమ్మకం నిన్ను ఎవరు పట్టుకోలేరన్న ధైర్యం అన్నిటినీ మించి నీకు వెటకాలం చాలా ఎక్కువ అది నా మాటలు చూసి చెప్పొచ్చు కొత్తది కొత్తది కొత్తదేనా చెప్పు పట్టినారు కొత్తది కొత్తది నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే నువ్వు ఇక్కడే ఎక్కడో ఉండి నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నావు సూపర్ పార్ట్నర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఊహించావు ఇది కొత్త మ్యాటర్ నువ్వే నా కరెక్ట్ ముగుడివి కానీ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో నేను ఎప్పుడు పైనే నువ్వు ఎప్పుడు కిందే నువ్వు నన్ను ఎప్పటికీ పట్టుకోలేవు రే నా ఈగోని హర్ట్ చేశావు నన్ను అనవసరంగా కెలికావు నువ్వు ఎక్కడ దాక్కున్నా నిన్ను వెతికి వేటాడి పట్టుకుంటా చా ఎలా పట్టుకుంటావు పార్ట్నర్ ఎలా ఉంటానో తెలుసా తెలీదు ఎక్కడుంటానో తెలుసా తెలీదు ఎవరిని కొడతానో తెలుసా తెలీదు రేపు ఎక్కడుంటానో తెలుసా లూజర్ 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 నాట్ ఎనిమో వాయ్ నీ స్టోరీలో ఉన్న క్యారెక్టర్ ని నువ్వు కలవకూడదు అనుకుంటున్నా కానీ నా స్టోరీలో ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను కలవాలనుకుంటున్నా యాక్చువల్ గా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది వాడిని పట్టుకోవడానికి ఏంటి వాడిని పట్టుకోలేనన్న పొగరుతో క్లూ ఇచ్చి మరీ వచ్చాడు వాడు లూసర్ అన్నది నన్ను కాదు తెలివిగా నాకిచ్చిన క్లూ దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి నాకు రెండు రోజులు పట్టింది దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఆర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఇది పదం కాదు వాడెక్కొచ్చిన మలేషియన్ ఫ్లైట్ నంబర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదే సిటీలో ఉన్నాడు ఈసారి తప్పించుకోలేడు నా మీద వాడి నీడ పడినా పట్టుకుంటాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఉంగలికి అడ్రస్ తెలియమా నో ఉంగలికి ఓకే ఎనక్కు తెలియదు వన్ అచ్చు 
3, Game Stop ఓకే మీరు అన్నట్లుగానే నెక్స్ట్ వీక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేద్దాం మిగతా ఏర్పాట్లే నేను చేస్తాను యూ డోంట్ వరీ ఓకే బాయ్ పార్ట్నర్ కోసం వచ్చాను Did you find him? Kachitanga Durkutadu. I heard that you have very impressive track record. Any failure so far? I don't know the meaning of failure. I am not a loser. I am not a loser. Hello. Hi partner. Interview Adrindi. పేపర్ లో స్టిల్ ఉంది చూడు పెచ్చి గ్లామరస్ గా ఉన్నావు మంచి పొడజనక్ ఫేసాహా మలేషియాలోనే సెటిల్ అయిపోయావా ఆ కాంపిటీషన్ అంతా ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది వెదర్ ఒకటే నీలాగా హాట్ హాట్ గా ఉంది అవును పాట్నర్ నువ్వేదో పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చావు అనుకున్నాను లూజర్ నేను ఇచ్చిన క్లూన్ బ్రేక్ చేసి ఇక్కడ దాకా నా కోసం వచ్చేస్తావా హెడ్స్ ఆఫ్ సూపర్ అర్జెంట్ గా నేను కలిసి షేకర్ ఇచ్చేయాలని ఉంది అవకాశం ఇస్తావా ఓవర్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయద్రా నీలాంటి వాడి చెయ్యి దొరికితే నేను సంకళ్లు వేస్తాని తప్ప షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వను నువ్వు ఇవ్వకపోయినా నేను తీసుకుంటాను ఇండియాలోనే నన్ను పట్టుకోలేకపోయావు ఇక్కడ మలేషియాలో నువ్వు కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదా పార్ట్నర్ నువ్వు ఇచ్చిన క్లూతో ఇంత దూరం వచ్చిన వాడిని నీ దాకా రాలేనా రాలేవు నీకు ఇంకొక అవకాశం డిసెంబర్ పదహారు లోపు నన్ను పట్టుకో ఆ తర్వాత నువ్వు పట్టుకోవాలనుకున్నాను దొరకను ఇది నీకు చివరి ఆఖరి అవకాశం ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్స్ రా నేను ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది నీకోసం నువ్వు చూసి నాకు ఫోన్ చేస్తావని తెలుసు ఆ డంగ దొరికిపోయావు కదా ఐఎమ్ నాట్ అ లూస్ యు ఆర్ ద లూస్ సూపర్ టచ్ షో పార్ట్నర్ నీకు ఫ్యాన్ అయిపోయాను మలేషియా కొత్త కదా ఎట్లమంటావాట్టావా లెఫ్ట్ తీసుకోమంటావాంక్ హెలికాప్టర్ ఇంత బడ్జెట్ ఇచ్చారు నీకు స్పీడ్ బెచ్చాలైతే స్పీడ్ బెచ్చాలైతే బాయ్ బాయ్
మూడిగా ఉన్నావేంటి కళ్యాణ్ గురించేనా కాదు ఇది ఇండియా నుంచి వచ్చిన స్పెషల్ కేసు తలకి బలమైన గాయం తగలటం వల్ల ఈ ఏరియాలో రక్తం గడ్డ కట్టి పూర్తిగా తన గతాన్ని మర్చిపోయాడు మెమరీ లాస్ అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టాం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రెండు రోజుల నుంచి కనపడతలేదు నాకు అసలు బీపీ ఎక్కువ నాకు కానీ కోపం వచ్చిందంటే మిమ్మల్ని అందరినీ ఇది నా వీక్నెస్ నా పేషెంట్ కనిపించలేదు మిమ్మల్ని ఎవరిని వదలను ఎవరి డాక్టర్ ఒక డాక్టర్ అయ్యండి అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఏంటండి అతను డాక్టర్ కాదు మరి ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న మెమరీ లాస్ పేషెంట్ అతను ఫస్ట్ టైం హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు నేనెవరో చెప్పండి ఇన్నాళ్ళు వీడేకడ ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడోనని భయపడ్డాం ఇప్పుడు ఎవరిని హత్య చేస్తాడో అని భయపడుతున్నాం ఎందుకని అదే అర్థం కావటలేదు వీడు సడన్ గా ఇలా ఎందుకు మారిపోయాడు ఎవరో ఇతన్ని పవర్ఫుల్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మార్చేశారు పైగా మన హాస్పిటల్లోనే ఇతనికి ఒక పేషెంట్ ఉన్నాడు సో ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ కేర్ఫుల్ విత్ హిమ్ ఎక్కడికి వెళ్ళావు అది అక్కడ రెండు రోజుల నుంచి రాకపోతే ఎంత కష్టం పడింది తెలుసా అసలు నీకున్న జబ్బు అది అసలు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అది హాస్పిటల్ అడ్రస్ తెలియక ఇదిగో ఈ చీటి తీసుకుని ఊరంతా అడుక్కుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చాను డాక్టర్ ఏమైంది డాక్టర్ ఆమ్నీషియా పేషెంట్ సీరియస్ కండిషన్ అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచాం రేడియాలజీ మైథాలజీ కాటరాలజీ దిస్ ఇస్ కోఫ్రాసిస్ ఎస్టర్డే యూ టేక్ ఇన్ స్లీపింగ్ ఎస్ డాక్టర్ ఏ ఆలోచిస్తున్నారు డాక్టర్ నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది ఆర్ యూర్ అండ్ డాక్టర్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి పక్క వస్తాయ్యూర్ అది అయ్యా నీకు ఎన్నిసార్ చెప్పాలరా నువ్వు డాక్టర్ వి నేను పేషెంట్ ని చెప్పింది నన్నే మ్యాన్ హైనింగ్ చేస్తావా నిన్ను తీసుకో Give that. Oh. Mm. My photo. I am Dr. Mm. Yeah, yeah, yeah. Uh. Oh, what do you want, babies? Doctor, what's the problem? You're talking about the patient? Yeah. Chinna mother chitik indi, pedda mother pagil indi. Total ka brain ho, do bindi. Ante atan ki gatam gurdu rada? Endu gurdu rada? Nanu kumite rada? ఎవరైనా గుర్తు చేస్తే వస్తుంది డే నైట్ కుంభితే వచ్చేస్తుంది ఐఎమ్ డాక్టర్ బాలి ఎనిథింగ్ వాంట్ కమ్ టు మై రూమ్ యువర్ సిస్టర్ ఎస్ ఏంటి ఫీల్ అవుతున్నావా కిక్ కిక్ అని తిరిగాడుగా అందుకే మైండ్ దొబ్బింది ఇప్పుడు హాయిగా ఉంది టెన్షన్ పోయింది వచ్చి ఎక్కడ అందునే డిస్టర్బ్ చేస్తాడా అనుకున్నాను వాడు మాత్రం వద్దు వాడిచ్చిన గిఫ్ట్ మాత్రం కావాలా అబ్బ 
అబ్బో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇది పెద్ద ముదురు నువ్వెందుకు నమ్ముతావే నా సంగతి దీనికి తెలియదు ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అయితే నా దగ్గర ప్లాన్ బి ఉంది వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ బి పేషెంట్ బ్యాండ్ ఇంత కసి పెట్టుకుందా అయ్యి బాబోయ్ అమ్మ నువ్వేంటి వాడిని అలా కొట్టేశావు కొట్టాలి చూస్తాడు మమ్మీ గత మర్చిపోయి హ్యాపీగా ఉన్నాడు వాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు వాడు ప్రేమించక ముందు వాడే హ్యాపీగా ఉన్నాడు ప్రేమ్ లో ఉన్నప్పుడు వాడే హ్యాపీగా ఉన్నాడు విడిపోయా కూడా వాడే హ్యాపీగా ఉన్నాడు గతం మర్చిపోడు ఒక వరమా నీ ఒక వాడిని కొట్టేసావు కదా ఇంక వదిలే వదలను వాడిని ఊరికే వదలను ఏం చేస్తావే వాడి గతం గుర్తు చేస్తాను మా ప్రేమను గుర్తు చేస్తాను అన్ని గుర్తొచ్చిన తర్వాత వాడి కళ్ళ ముందే కళ్యాణ్ కృష్ణ పెళ్లి చేసుకుంటాను అది చూసి వాడు కుళ్ళి కుళ్ళి చావాలి అది నేను చూడాలి ఇంట్లో తెలిస్తే చెప్పను నువ్వు కూడా ఎవరికి చెప్పుకో ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటాను గేమ్ స్టార్ట్ నా ఈ బ్రేస్లెట్ ఇండియాలోనే తయారు చేయబడింది ఇట్స్ అ డిజైన్ అప్లీస్ కొన్న వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అమ్మే ముందు నోట్ చేసుకునే అమ్ముతారు ముందు ఆ జువెలరీ షాప్ ఎక్కడుందో కనిపెట్టండి ఎస్ సార్ ఈ బ్రేస్లెట్ నంబర్ ఇస్తే అన్ని డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఓకే సార్ డూ ఇట్ నౌ ఇమీడియట్లీ బాబుగారు పిల్లలు పెళ్లి కొప్పుకున్నారు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అవును బాబుగారు జీవితంలో ఎంత సంపాదించినా కూడా ఇవాళ కలిగినంత ఆనందం నాకు ఎప్పుడు కలగలేదు అందుకే పార్టీ ఇస్తున్నాను అవును మీ అల్లుడు మలేషియాలో సెటిల్ అయ్యారు అన్నారు కదా ఎక్కడున్నాడు మలేషియన్ లేడీస్ వీళ్ళు బాగానే ఉన్నారు హలో చెప్పా కదా జిగురు జింగానియా నా పేరు చెప్పలేదు కదా మై నేమ్ ఇస్ పరుగు ప్రకాష్ రాజ్ ఏంటమ్మా మీ పొట్టి హల్వా గడు నీతో పాటు రాలేదా నాన్న చెలపాయి అందరూ ఇలా పొడవుకుంటారు అనుకుంటేలా కొంచెం తలదించి చూడు అల్లుడు గారు వచ్చారా ఏం బావా ఎందుకు ఇంత లేటు అవును ఈ గెటప్ ఏంటి అది బావుగారు మా అల్లుడు ఐఎమ్ రాజ్ ప్రకాష్ రాజ్ ఎప్పుడు వస్తానో నాకే తెలియదు ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా జోక్ చేశాను జోకులు చాలు ఏంటి పేరు మార్చా అవును వన్ ఇయర్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారంట ఇండియా వెళ్ళమన్నా వెళ్ళట్లేదంట ఏంటి సంగతి మర్దర్ అటెంప్ట్ చేశా ఇండియాలో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు వాడి కారు కింద బొమ్మ పెట్టి చంపేద్దాం అనుకున్నా ఒక అమ్మాయి ఒకటి వల్ల అలా జరిగింది దొరికితే కుమ్మేస్తారేమోనని ఇండియా వదిలిపెట్టి మలేషియా వచ్చా చూకనా బోందా నిజంగానే జరిగింది ఓకే 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 వేర్ ఈస్ మై సిస్టర్ ఐ వాంట్ టు సీ మై సిస్టర్ ఇమీడియట్లీ I want to see my sister. Come on, Baba. Where are my sister? Hello, hello, hello. Ma, hello, Ma. Hello, Ma. Ma, I'm going to die. Huh? I'm going to die in India. I'm going to die in India. Ma, I'm going to die in India. Ma, I'm going to die. అక్కడ వాళ్ళిద్దరు ప్రేమించుకున్నారు ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారేంటి 
వాడు మామూలు కాదు వదలడు కదా వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటావు ఈ అడ్రస్ కొంచెం చెప్తారా ఇదే ఇదే ఎల్లండి థ్యాంక్స్ అన్నట్టు మీరు రాజ్ ప్రకాష్ రాజ్ ఎప్పుడు వస్తానో నాకే తెలియదు ఐఎమ్ నీ గజ్నీ ఏమేదో తెలియదు ఐఎమ్లీ డాక్టర్ బాలీ మెంటల్ స్పెషలిస్ట్ ఎందుకు వచ్చానో తెలియదు ఎనిథింగ్ వాట్ కమ్ టు మై హాస్పిటల్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ హలో హాయ్ బ్యూటీ హలో వన్ సెకండ్ ఇట్స్ యావరేజ్ హలో కళ్యాణ్ నేనే మిమ్మల్ని పిలిచింది హలో ఎవ్రీవాన్ ఇతను నా ఫ్రెండ్ కళ్యాణ్ ఇండియా నుంచి వచ్చాడు ఇతను నా ఉడ్బి హాయ్ నీలాంటి వాడి చెయ్యి దొరికితే నేను సంకలు వేస్తానే తప్ప షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వను నువ్వు ఇవ్వకపోయినా నేను తీసుకుంటాను తను మెమరీ లాస్ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చాడు ఈ రోజు నుంచి మా నీటిలోనే ఉంటాడు ఓకే అమ్మా ఓకే ఐఎమ్ సారీ సాయిదే ఉందండి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ తొక్కలో గతం గుర్తుపెట్టుకుని బాధపడే కన్నా నాకు ఇలాగే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఏంటి నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా వాడిని మన ఇంట్లో పెడుతున్నావేంటి ఏంటి నీకేం నా ప్లాన్ ఆడుతున్నారా నేను చెప్పనా అబ్బే హౌలో ఎవడా నువ్వు ఇండియాలో నాతో ఇక్కడ మా పోలీస్ బావతో ఆడుకోవాలనుకుంటున్నావా I will reveal. I will reveal everything here. Mind the bit of it. Yeah! I'm going to get a little bit. Oh, Kikku. I'm going to get a little bit. Mom, you're going to get a little bit of revenge. I'm going to get a little bit of revenge. I'm going to get a little bit of revenge. What's your request? అక్కడ జరిగిన స్టోరీ ఇక్కడ ఎవరికి చెప్పకే మా ప్లాన్ గురించి కూడా నువ్వు ఎవరికి చెప్పకు ఏంటమ్మా నీ మైండ్ దొబ్బిందా ఇప్పుడు నీకు ఇస్తాను చూడరా కిక్ పెద్ద బండ పడుకున్నట్టు పడుకున్నాడు వీడికి ఇస్తాను షాక్ గింగరాలు తిరుగుతాడు ఏంటి ప్రకాష్ నిద్ర పట్టడం లేదురా ఏమైంది ప్రకాష్ ఏంట్రా అది ఇదా నేను పొడుకునేటప్పుడు నా ఒంటి మీద దొప్పటి తప్ప ఇంకేముందో నాకు చెట్ట చిరాక్ బాబా అలవాటు నాకు ఇప్పుడు అలవాటు నీకు డ్రైవర్ వేసుకుని అలవాటు లేదా నేనేంట్రా ఇలా దొరికిపోయాను ఓ ప్రకాష్ దా నీ బుగ్గలు మైసూర్ బజ్జీల్లా ఉంటాయి దా అమ్మా జయజమ్మా నువ్వే కాపాడాలమ్మా అమ్మా అమ్మా ఏంటి హల్వా రాత్రి వాడికి చుక్కలు చూపించావా వాడికి నేను చుక్కలు చూపించడం కాదమ్మా వాడే నాకు మొత్తం చూపించాడమ్మా వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదమ్మా ఏమైంది ఏమైంది అంటా వింటమ్మా ఒకడేమో ఒంటి మీద బట్టలు ఉంచుకోడు ఒకడేమో ఒంటి మీద బట్టలు ఉండనే ఒకడు అమ్మో నీకు దండం పెడతానమ్మా దయచేసి ఆ రూమ్ మార్పించమ్మా ఎందుకు వాళ్ళు అదో టైప్ అమ్మా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఒక రాత్రి వాడితో ఉండి చూడమ్మా తెలుస్తుంది వాడు కామ పిశాచమ్మా నీకన్నా నువ్వు మాట్లాడవు నాకు వినపడుతుంది 
నీ వల్ల కాదు వాడిని నేను డీల్ చేస్తా ఇదిగో వస్తున్నాడు చెప్పాలంటే మన ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కాదు లవర్స్ ఊరుకోండి మన ఇద్దరు లవర్స్ ఏంటి నేను నమ్మ నువ్వు నమ్మాలి నాది అంత వాలెంట్ క్యారెక్టర్ ఓ మై గాడ్ ఐ జస్ట్ కాన్ బిలీవ్ దిస్ గుర్తొచ్చిందా 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 ఒక్క సీన్ చెప్పి గుర్తొచ్చిందా అంటే ఎలాగమ్మా కంటిన్యూ చేయి అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఏపోడు మర్చిపోయిన అనుకున్నారు కదా నాకు అంతా గుర్తుంది ఏం గుర్తుంది నాన్న ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది అంతా అబ్బా కంటిన్యూ చేయమ్మా చెయ్యక గుర్తొచ్చిందా కమాన్ చెప్పు సీనైనా పర్వాలేదు బిట్టైనా పర్వాలేదు పర్వాలేదు కమాన్ ఈ లోక ఎలా ఎంటర్ అయ్యాడు ఎవడు ఎలా ఉంటాడు కమాన్ స్పీక్ అవు కమాన్ నా ఫేస్ చెప్పు కమాన్ స్పీక్ నా బైక్ తో పేశాడు పొట్టిగా పేరేంటి హలువా అలాంటి వాడు మీరు ఎలా ప్రేమించారు తెలీదు ఇప్పుడంటే నాకు కోపం అసహ్యం వాడేం చెప్పినా కొత్తగా ఉండేది వాడి కిక్ నాకు నచ్చేది ఏమండి ఇంత గొప్ప లోషన్ నడిచిందా మన మధ్య చాలా బాగుందండి అవును అంతలో ప్రేమించుకున్నా మనం అసలు ఎందుకు విడిపోయావో తెలుసా విడిపోయిన మ్యాటర్ మనకి ఎందుకండి మీరు చెప్పిన దాంట్లో మంచి ఫీల్ ఉంది దాని అలాగే కంటిన్యూ అవనివ్వండి విడిపోయింది వినాలి నువ్వు ఊరుకోండి ఏ యు హ్యావ్ టు లిసన్ టు మీ ఓకే వద్దమ్మా నా మాట ఏంటండి ఓయ్ ఏమండి ఇదంతా విన్న తర్వాత మీరు చెప్పింది నిజం కాదు నాకు తెలియదు కానీ అందులో మీ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది ఐ లవ్ యూ మీరు చెప్పింది నిజమే సార్ ఆ బ్రాస్లెట్ చెన్నై జ్యువెలరీ షాప్ వాళ్ళు రెండు పీసులు తయారు చేశారు ఇద్దరు కమ్యూనిటీ గా రికార్డ్స్ లో ఉంది సార్ ఎవరు డీటెయిల్స్ ఏంటి ఒకటి మన డీజీపీ గారు కొన్నారు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఓ అమ్మాయి కొంది ఫోటో కూడా షాప్ లో ఉంది సార్ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు డీటెయిల్స్ లేవు కానీ షాప్ వాళ్ళు బ్రాస్లెట్ డెలివరీ చేసిన అడ్రస్ మాత్రం ఉంది సార్ ఓకే ఓకే వెంటనే అడ్రస్ కెళ్లి అమ్మాయి ఎవరో కనిపెట్టండి హ్యాండిల్ కేర్ఫుల్ ఏమండి వెళ్ళి ఇన్ని రోజులైంది ఒక్క ఫోన్ కూడా చేయలేదు ఆ చేసే ఉద్యోగం మీద ఇక్కడే చేయొచ్చుగా మలేషియా వెళ్ళి చేయాలా ఉద్యోగం మానేసినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి అనేదానివి ఇప్పుడు తిన్నగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు వాడిని అలా ఉండని స్వాతి ఉందండి స్వాతి ఆ పేరుతో ఎవరు లేరే ఇంట్లో ఈ అమ్మాయి అండి ఎవరి అమ్మాయి ఇదే అడ్రస్ ఇచ్చారండి చూడమ్మా ఈ ఇంట్లో మేము ఏడేళ్ల నుంచి ఉంటున్నాం ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడే కాదు ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా కూడా చూడలేదు ఆ అమ్మాయి తెలీదని చెప్పావేంటి లేకపోతే నా కొడుకును కాదనుకుని వెళ్ళిపోయింది వాడితో కలిసి ఉంటానని నాకు ప్రామిస్ చేసింది అలాంటి పిల్ల గురించి నేనెందుకు చెప్పాలి అయినా ఆ పిల్ల పేరు కూడా తెలియకుండా ఎందుకు వచ్చారో ఏంటో నాకు విడిపోయిన ఫ్లాష్ బ్యాక్ లొత్తు నాకు ఇలాగే బాగుంది ఐ లవ్ యూ ఏదో తేడా కొడుతుందమ్మా ఏంటి హలో చెప్తానంటే వినడేంటి ఇన్ని చూస్తే నాకేదో డౌట్ గా ఉందమ్మా చేసేది ఏంటి చేసేది 
వాడి మీద నాకేదో డౌట్ గా ఉందమ్మా నేను ఇక్కడే ఉన్నానమ్మా ఇక్కడే ఉన్నావు కదా నేను ఇక్కడ ఉన్నా లేనట్టుగాను లేకపోయినా ఉన్నట్టుగాను కనపడుతుంది ఏదో ఒకటి నాకు తెలియకుండా ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందమ్మా నీకు దమ్ముంటే ముసుగు తీసుకోట్రా నువ్వు ముసుగేసుకుంటే ఏంటి నాకు ముసుగేస్తే ఏంట్రా టోటల్ గా నాకే తెలుస్తుంది కదా దెబ్బలు దమ్ముంటే ముసుగు తీరా నీకు భయపడేది ఏంట్రా అలువా చెప్పేస్తానరా చెప్పు చెప్తాను చెప్పేస్తాను ఇప్పుడే చెప్తాను దీంతో పాటు పెళ్ళాన్ని చంపడానికి ప్లాన్ డేటాలు పోలీసు మీద బాంబు లేటాలు దొంగ పాస్పోర్ట్ లో బలేషాలు రావడాలు చెప్పు 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 రే 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 ఏంట్రా ఇది గేము బాగుందా వేర్ ఇస్ ద పేషెంట్ పేషెంట్ కాదు వాడికి మెమరీ లాస్ లేదు వాడికి మెమరీ లాస్ ఉంది డాక్టర్ నేను చెప్తున్నా లేదండి వాడికి మెమరీ లాస్ లేదండి వాడికి మెమరీ లాస్ ఉంది లేదండి నా మాట నమ్మండి రెండు సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది చెప్పాడు అసలు ఏం గుర్తులేదు కూడా చెప్పాడా రెండు సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది చెప్పాడా అసలు ఏం గుర్తులేదని చెప్పాడా అసలు నేను డాక్టర్ అని వాడే నాకు చెప్పాడు అయితే నువ్వు డాక్టర్ కాదా ఈ విషయం నీకు తెలిసి తెలిసింది కానీ ఆడి చెప్పగా బాబు ఒక్కు మేస్తాడు పూర్తిగా తెలిసిందమ్మా ఏంటి వాడి గతం గుర్తొచ్చిందా నాకు ఫ్యూచర్ గుర్తొచ్చిందమ్మా అమ్మ వాడితో మాత్రం పెట్టుకోవద్దమ్మా మిమ్మల్ని కూడా ముసుకేసి కుమ్మేస్తాడమ్మా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి గేమ్స్ ఆడుతున్నా నువ్వు ఎవరికి వాళ్ళు గేమ్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకుంటున్నారమ్మా కానీ వాడు స్టార్ట్ చేసిన గేమ్ లో మన అందరం ప్లేయర్స్ అమ్మా ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావురా ఒరే నువ్వు మామూలు అడివి కాదురా ఆ మెంటల్ అడిగే మెంటల్ ఎక్కించి డాక్టర్ చేసావు కదరా ఒరే నీ గేమ్ ఇంకా ఎంత ఉందిరా నేను తట్టుకోలేను రా అప్పుడే ఏమైంది ఇది ఇంటర్ వెళ్ళే ఇంకా క్లైమాక్స్ ఉంది ఈ లోపు నీకు ఇంకో ట్విస్ట్ ఏమన్నా ఏంటి మీ బావ ఎదుగుతున్న దొంగని నేనే వాడు మలేషియా కిందకు వచ్చాడు ఇండియాలో వరుసగా దొంగతనాలు చేసేవాడు సడన్ గా సైలెంట్ ఎందుకయ్యాడు బానిసడ ఈ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఏంటి సిక్స్టీన్త్ కి ఇంకా చాలా టైం ఉంది అయినా మానేసిన వాడు టార్గెట్ ఎందుకు పెడతాడు అసలు దొంగతనాలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు మలేషియాలో ఎవరిని కొడతాడు కొడితే ఎన్ఆర్ఐస్ ని కొట్టాలి లేదా ఇండియాతో లింక్ ఉన్న వాళ్ళని కొట్టాలి అసలు ముందు వాడు ఎక్కడుండే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఫోన్ చేశాడంటే వాడు ఈ సరౌండింగ్స్ లోనే ఎక్కడో ఉంటుంటాడు ఎక్కడ officer from india can i see that footage please come
stop right there. Don't come forward. Otherwise, I'll shoot you. ఏంటరా నువ్వు ఎప్పుడు డ్యూటీ డ్యూటీ అయినా ఇక్కడికి వచ్చా కూడా ఆ దొంగ కూడా మనం వచ్చింది పెళ్లి చూపులుగా ఆ దొంగను పట్టుకోవడానిక నీకేదైనా అయితే మీరు ఊరుకోండి బాబాయ్ డ్యూటీలో ఇలా సిన్సియర్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు మీ అబ్బాయిని చూసి మీరు గర్వపడాలి సార్ మీరు గ్రేట్ సార్ మీకు ఆ దొంగ ఖచ్చితంగా దొరుకుతారు మీకున్న ఫైర్ చూస్తుంటే ఆ దొంగ దొరికినప్పుడు వాడికి ఉంటుంది నా సామి రంగా మామూలుగా ఉండదండి సార్ మీరే వాడికి కరెక్ట్ పార్ట్నర్ ఆడ మీకు డెఫినెట్ గా దొరుకుతాడు సార్ దొరకడు దొరుకుతాడు దొరకడు దొరుకుతాడు బే పుట్ట పుడక దొరకడు బాబా చెప్తున్నాను కదా దొరుకుతాడని ఓ గోల్ దొరుకుతావు ఏంటి ఆ ఏంటండి మధ్యలో మీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఏంటి మేము మా బాబుగారితో మాట్లాడుకుంటున్నాం బాబా వాడు ఎదురుగా ఉన్నా కూడా దొరకడు బాబా దొరకడు బాబా ఇష్యూ ఇక లాభం లేదు బావుగారు ఎల్లుండే మంచి ముహూర్తం ఉంది ఆ రోజే ఎంగేజ్మెంట్ ఎల్లుండి వద్దు బావుగారు నాకు అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది ఇండియా నుంచి మినిస్టర్స్ వస్తున్నారు అది కాదు బావుగారు సారీ బావుగారు ఏమనుకోవద్దు ఇది వన్ మంత్ బ్యాక్ ఫిక్స్ అయిన మీటింగ్ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ డీల్ అవతల ఎల్లుండి పెట్టుకుందాం మీరేంటండి మీటింగ్ అంటారు కూతురు పెళ్లి కంటే ఇంపార్టెంట్ తొక్కల మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి నువ్వు ఊరు కావా నీకు సగం గుర్తుంటే సగం గుర్తుండదు మీరు చెప్పినట్టుగానే రెండు రోజులు ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అరుణ్ గారు మినిస్టర్స్ మలేషియా ప్రోగ్రాం ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయింది కనుకో పోయి మొత్తం నిండిపోయింది హలువా రే ఈ టెన్షన్ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా నువ్వు ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తావో తెలియటం లేదు నీ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటో చెప్పుతావరా దొరికిపోదాం అనుకుంటున్నా టెన్షన్ పడుకో నేను అంత సెల్ఫిష్ కాను నలుగురికి పంచే టైపు దొరికేక నీ పేరు చెప్పేస్తా నీకు కూడా మంచి కిక్ ఉంటది వెళ్ళి వచ్చేస్తానే ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి నువ్వు అవును నువ్వు విన్నది కరెక్ట్ ఇది నేనే అన్నా నీ సీట్ చిరక్క ముందే టికెట్ వేసుకుని పారిపో మనం ఎందుకు విడిపోయామో ఇవాళ నువ్వు విని తీరాలి వినాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అస్సలు కాదు ఎల్లుండి ఎంగేజ్మెంట్ వీళ్ళ పని మీద ఉండు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు నువ్వు ఎంత చీట్ చేసావు తెలుసా ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్పావు తెలుసా చీటింగ్ అబద్ధమా ఎంత చిన్న విషయానికా ఇది చిన్న విషయమా అసలు జరిగింది ఏంటో తెలుస్తే ఏం జరిగింది నీ కోసం జాబ్ లో చేరానని చెప్పాను అది నాకు నచ్చలేదు వదిలేశాను అది నీకు ఎవడో గొట్టంగా చెప్తే తెలిసింది నువ్వు హర్ట్ అయ్యో అంతేగా అది కాదు నా లవ్ ని తక్కువ లవ్ అనలేదా మరి అందరేంటి ఓ మీద కరిసేస్తుంటే అని నువ్వేనా తక్కువ తిన్నావమ్మా నీతో ఐ లవ్ యూ చెప్పించుకోవాలి నీ వెనకాల తిరుగుతుంటే విడిపోయినప్పుడు చెప్తావా ఐ లవ్ యూ ఎలా ఉంటుంది మండి పోతుంది ఇక్కడ ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఏదో గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నావు కదా ఏదో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు కదా మాట్లాడు 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 నీకు గతం గుర్తులేదన్నా ఇప్పుడు అంటుంది అదే కదా మరి ఇదంతా ఎలా గుర్తుంది ఇలా దొరికేసానండి అంటే మెమరీ లాస్ అబద్ధం ట్రీట్మెంట్ కోసం మలేషియా రావడం పచ్చబద్ధం మమ్మల్ని ఫోల్స్ చేయడం కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేసావు ఇది ఒకటే తెలుసా నీలా నటించేవాళ్ళంటే కసయ్య నువ్వు నటించట్లేదా మనస్సులో నన్ను పెట్టుకుని పెళ్లికి ఇంకొకటితో రెడీ అయిపోయావు అది నటం కాదా నేను గతం గుర్తులేదని చెప్పి నటిస్తున్నాను నువ్వు చెప్పకుండా నటిస్తున్నావు పెద్ద తేడా ఏం లేదు నాకు నీతో గడిపిన హ్యాపీ క్షణాలే ముఖ్యం నువ్వు విడిపోయిన దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినవేమో మర్చిపోతున్నావు నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోకనేనా హలో డాడీ నీతో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి నేను ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ లో ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడు కాదు నేను సార్ మినిస్టర్స్ మలేషియా ప్రోగ్రాం నవంబర్ ఎయిత్ కన్ఫర్మ్ అయింది 
అక్కడికి ఏదో గవర్నమెంట్ పని మీద వచ్చారట నో 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 సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ నాకు ఫోన్ లో లూజర్ క్లూ ఇచ్చింది నవంబర్ నైన్త్ మినిస్టర్స్ మలేషియా ప్రోగ్రాం నవంబర్ ఎయిత్ ఫిక్స్ అయింది సో వాడికి ఆల్రెడీ మినిస్టర్స్ ప్రోగ్రాం గురించి తెలుసు వాళ్ల ప్రోగ్రాం కి వీడి ప్లాన్ కి ఏదో లింక్ ఉంది మలేషియాలో మినిస్టర్లకి పనేంటి మినిస్టర్స్ ఇక్కడ అనఫిషియల్ గా ఏదో చేయబోతున్నారు మిస్టర్ బెనర్జీ జనం పొట్ట కొట్టి మేమందరం నానా గడ్డి గడ్డి సంపాదించిన సొమ్ము ఇదిగా మూడు వందల కోట్లు ఈ హవాలాలో డాలర్ల కింద ఈ సొమ్మును మార్చేసరికి మా తల ప్రాణం తోక్కొచ్చిందయ్యా డోంట్ వరీ సార్ ఈ మనీ సేఫ్ మేము స్టార్ట్ చేయబోయే స్టార్ హోటల్స్ కి మీ మొట్టమొదటి పెట్టుబడి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు పెద్ద ఎత్తున డబ్బు చేతులు మారుతోంది దాన్ని కొట్టడానికి వాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇన్ని రోజులు ముందు వచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా రెక్కి చేసి ఉంటాడు ఏదో గేమ్ వేసి ఉంటాడు మినిస్టర్ కి మామగారికి లింక్స్ ఉన్నాయి సో వాడు ఆ పక్కనే ఉండేందుకు ఛాన్స్ ఉంది అక్కడికి కొత్తగా వచ్చింది ఎవరు ఇది నా ఫ్రెండ్ కళ్యాణ్ వాడయ్యే ఛాన్స్ లేదు తను మెమరీ లాస్ పేషెంట్ నాకు ఇలాగే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఎక్కడో రా వీడు థ్యాంక్స్ పార్ట్నర్ ఎలా ఉన్నావు ఎవరు రేపెక్కడ ఉంటానో తెలుసా డ్యూటీలో ఇలా సిన్సియర్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు డిసెంబర్ పదహారు లోపు నన్ను పట్టుకో మీకు ఆ దొంగ ఖచ్చితంగా దొరుకుతాయి మీరే వాడికి కరెక్ట్ పార్ట్నర్ నువ్వే నా కరెక్ట్ ముగుడి మీరే వాడికి కరెక్ట్ పార్ట్నర్ నువ్వే నా కరెక్ట్ ముగుడి హాయ్ పార్ట్నర్ ఏమంటారు స్వామీజీ ముందు మనం తేనీటి విందు కనిద్దాం తరువాత ఈ సంతకాల కార్యక్రమం చూద్దాం in crime donga na ko dabbe mukhyam
అవును నా కొడుకు దొంగే కిక్ కోసమే దొంగ అయ్యాడు కిక్ కోసం వెతకుంటూ వాడు వెళ్ళిందన్నాడు రానిది వాడిని వెతకుంటూ వచ్చింది మా పేర్లు వెంకట స్వప్న మాకు పాప నాకు ప్రైవేట్ కంపెనీలో చిన్న జాబ్ నెలకు పదివేల జీతం ఉదయాన్నే ఎనిమిది గంటలకల్లా భారీ ఇచ్చిన టిఫిన్ బాక్స్ పట్టుకుని పాపను స్కూల్లో వదిలి పరిగెత్తుకుంటూ బస్ ఎక్కి ఆఫీస్కి వెళ్ళడం సాయంత్రం రాగానే పాపతో కాసేపు ఆడుకోవడం ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీతో సినిమాకి వెళ్ళడం దాచుకున్న డబ్బు ఇద్దరం పదిసార్లు లెక్క పెట్టుకుని ధైర్యంగా ఫీల్ అవ్వడం ఇది మా లైఫ్ మాకెవరి మీద కంప్లైంట్స్ లేవు మాకు పాప తప్ప వేరే ప్రపంచం తెలీదు ప్రశాంతమైన జీవితం పెద్దగా కోరికలు కూడా లేవు మాకు దేవుడిచ్చిన దాంట్లో మేం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం కానీ పాపకున్న జబ్బు గురించి డాక్టర్ ఏం చెప్పారో మాకు అర్థం కాలేదు మాకు అర్థమైంది ఒక్కటే ఇది చాలా డబ్బుతో కూడుకున్న పని పాపకి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయకపోతే ఆ జబ్బు శరీరం మొత్తం పాకి చివరికి మా పాప చచ్చిపోతుంది అప్పటి నుంచి జబ్బుతో పాప డబ్బుతో మేము యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాం దాచుకున్న డబ్బు మొత్తం ఇనిషియల్ ట్రీట్మెంట్కి అయిపోయింది పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది డబ్బు అయిపోయింది ఇప్పుడు కూడా మాకెవరి మీద కంప్లైంట్స్ లేవు దాన్ని కాపాడుకోలేని మా అసమర్థత మీద తప్ప తను చచ్చిపోతున్నానని తెలిసి నన్ను బ్రతికించండి అని మమ్మల్ని చూసిన రోజే చచ్చిపోయా ఇంకో ఇరవై గంటల్లో ఆపరేషన్ చేయకపోతే అది ఓడిపోతుంది చచ్చిపోతుంది వేరే దిక్కు లేదు దాని చావు మేం చూడలేం తట్టుకోలేం అందుకే దాన్ని ఆశ్రమంలో చేర్పించి దానికన్నా ముందు మేం చచ్చిపోతున్నాం మమ్మల్ని ఎవరు తప్పుగా అనుకోకండి మాకు వేరే దారి లేదు తెలిసిపోయిందా పర్లేదు అంకుల్ నాన్న డబ్బులు తేవడానికి వెళ్లారు తెస్తారు ఆపరేషన్ అయిపోతుంది ఏదైనా ఈజీగా వచ్చేస్తే కిక్ ఉండదని మీరే చెప్పారు కదా అంకుల్ అది నిజమే అంకుల్ చావు ఈజీగా వచ్చేస్తే కిక్ లేదు భయంగా ఉంది అంకుల్ నీకేమవ్వదు ఆ అంజనీ స్వామి నేను కాపాడుతాడు తూ నీకు నాతో ఆడుకోవాలి అంకుల్ చాలా సీరియస్ కేసు ఇరవై గంటల లోపల ఆపరేషన్ చేస్తేనే పాప బతికే ఛాన్స్ ఉంది ఈ విషయం ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ తో చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రేపు మార్నింగ్ లోపల ఇరవై లక్షలు కడితేనే పాప ఆపరేషన్ అదిగా డాక్టర్ గారు సరే నేను తీసుకొస్తాను కొంచెం ఫోటో తీరా అలాగా సార్ హెల్త్ తీసేసారా హోమ్ ఇస్తున్నారండి సార్ అయితే పళ్ళు జైల్లో పొందాం ఓకే ఈ రోజు గింజాలి ఆగరకుండా తీవా మరి ఓ ఇరవై లక్షలు కావాలి సార్ బాబాయ్ నువ్వు చెప్పదలుచుకుంటే క్లియర్ గా చెప్పావు నేను కూడా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకో ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ప్రతి వాడికి గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయలేదయ్యా ఆ పథకాలు అయి ఉంటాయి కదా సార్ ఆ పథకాలు ఉన్నాయిలేవా అన్ని మా పథక అయ్యా నీకు ఎందుకు కానీ నువ్వు నాకు నచ్చావు కాబట్టి ఉన్న మాట చెప్తున్నానయ్యా పాపం పాప అంటున్నావు కదా అప్లికేషన్ పెట్టించు ఏదో కింద మీద పడి ఏదో పథకం కింద హెల్ప్ చేద్దాం ఇదిగా నువ్వు అన్నట్టుగా ఇరవై లక్షలు రాదయ్యో యాభై లక్ష వస్తుంది రెండు రోజులు ఏర్పాటు చేద్దాం మీరు చేయరు సార్ కష్టపడే శక్తి ఉన్నా జనానికి రెండు రూపాయలకి కిలో బియ్యం ఇచ్చి వాళ్ళని సోమవారపోతలు చేస్తున్నారు పేదలకు ఇళ్ళు ఇస్తున్నారు యువతికి ఉపాధిని కలిగిస్తున్నారు రైతుకి ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నారు రుణాలు ఇస్తున్నారు ఎలక్షన్స్ వస్తే వాటిని మాఫీ చేస్తున్నారు అందరికి అన్ని ఇస్తున్నారు పిల్లలు మాత్రం పట్టించుకోరండి సార్ వాళ్లే పాపం చేశారు ఓహోహో పిల్లలకి ఓట్ హక్ లేదనా నాన్న ఈ లంత ఎంత వస్తుంది బ్యాంక్ వాటికా చా లోన్ లో ఉంది కదా అకౌంట్ లో ఎంత ఉంది పది లక్షలు చెక్ రాయ్ ఎందుకు రాయ్ నానా
పది లక్షలు కావాలా ఎలా ఇస్తాననుకున్నావురా నేను వీడు నా కూతురు మెళ్ల తాళి కట్టాడు కాబట్టి క్షమించి పీయగా పెట్టుకున్నాను నిన్ను నా కాళ్లు పట్టుకునేలా చేస్తానని చెప్పిన దాన్ని క్షమించి ఎలా ఇస్తాననుకున్నావురా నేను గెలిచానా వీడు గెలిచాడా ఆడుకోవచ్చంట వాడెంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడో మీకేమైనా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయా అంకుల్ పర్లేదు అంకుల్ ఎవరి డ్రీమ్ వాళ్ళు తీర్చుకుంటే కిక్ ఏముంది పక్కన వాళ్ళ డ్రీమ్ తీరుస్తేనే కదా కిక్ దేవుడుంటాడంటారు వీళ్ళని చూస్తుంటే నిజమే అనిపిస్తుంది సార్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు ఏదో జబ్బుతో బాధపడుతున్న వాళ్లే అదంతా మర్చిపోయి వీళ్లలో ఒక్కరు చావు నుంచి తప్పించుకుంటున్నారని తెలిసి ఎంత ఆనందపడుతున్నారో చూడండి సార్ ఇందులో కొంతమంది ఎంత వైద్యం చేసినా బతకరు కొంతమంది చేస్తే బతుకుతారు కానీ డబ్బు లేదు వీడిని చూడండి సార్ నాలుగు రోజుల కంటే ఎక్కువ బతకడు ఆ విషయం వాడికి కూడా తెలుసు కానీ అదంతా మర్చిపోయి ఆ పిల్ల బతికిందన్న సంతోషం దాంతో ఆడుకోవచ్చన్న ఆనందమే ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళు జబ్బు చేసింది మనక వాళ్ళక సార్ ఇంతమందా అయ్యో ఒక్క మా ఆశ్రమంలోనే ఇంతమంది ఉంటే సిటీలో రాష్ట్రంలో దేశం మొత్తం మీద ఎంతమంది ఉంటారు ఎంతమంది ఉంటారు ఎంత ముందుంటారో లిస్ట్ మొత్తం కావాలి నాకు 
ఒక్క పాప కాపరేషన్ చేయించడానికి నానా కష్టాలు పడ్డాం ఇప్పుడు ఇల్లందరినీ కాపాడేసి జనాలు ఉద్రిద్దాం అనుకుంటున్నావా నేను చేసేది జనం కోసం కాదు నా కోసం ఇందాక లోపల పాప నవ్వులో ఉన్న ఆనందం ఒరే ఆజామో ఒక్క పాప నవ్వులో ఎంత కిక్కుంటే కొన్ని వందల వేల నవ్వుల్లో ఎంత కిక్కుంటున్నా ఆలోచించరా నాకు ఆకెక్కు కావాలి నాకు ఆకెక్కు కావాలి పాప నవ్వుతో మొదలైంది వాడి కిక్ ఆగదు ఎదుటి వాడిని ఏడిపించైనా మనం సంతోషంగా ఉండాలని అనుకునే ఈ రోజుల్లో పక్కోడి సంతోషంలోని ఆనందం వెతుకుంటున్నాడు వాడు వాడు సందేశాలు ఇవ్వట్లేదు సమస్య మీద యుద్ధం చేయట్లేదు మీరు ఇది చేయండి అది చేయండి అని ఎవరిని అడగట్లేదు చెయ్యాలనుకున్నది చేస్తున్నాడు వాడు పిల్లల్ని బతికించట్లేదమ్మా పక్కోడి కోసం బతకడంలో ఎంత కిక్ ఉందో చూపిస్తున్నాడు ఇంతకన్నా గొప్ప కొడుకు ఏ తండ్రికి ఉంటాడమ్మా పిచ్చ కిక్ ఉందమ్మా నాకు ఎన్నాళ్ళు వాడే ఏమవుతాడా ఏమవుతాడని ఎదురు చూశాను అసాధ్యా అయ్యాడమ్మా నా కొడుకు దొంగ అయ్యాడు నిజమైన మనిషి అయ్యాడు ఒకవేళ దొరికిపోతే వాడు వెతుకుంటున్న కిక్ లో నిజాయితీ ఉందమ్మా వాడికేం కాదు అనకున్నది చేసే వరకు దొరికిపోతానన్న భయం లేదు వద్దు కోట్లు కోట్లు కొట్టేసి ఇలా కళ్ళు కాంపౌండ్ కూర్చున్నావు చీప్ గా ఫారెన్ సర్కు తాగి తాగి బోర్ తప్పింది బాసు నువ్వేమన్నా చెప్పు లోకల్ లోకల్లే బాసు అంత పని చేశావు సుమ్మంత నీళ్లు పాలు చేసావు కదా బాసు రూపాయలు కూడా కాదు డాలర్స్ నువ్వు చల్లంగా ఉండాలి బాసు ఓడిపోతే పార్టీ ఇచ్చే మహారాజు నువ్వే కదా బాసు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఓడిపోతావు బాసు అదంతా వినర్ చేతిలో ఉంది బాసు మనం లూజర్స్ వాళ్ళు విన్నర్స్ ఎప్పుడు విన్ అయిపోతావు బాసు నువ్వు విన్ అయిపోతే పార్టీ లే పార్టీ కరెక్ట్ ఓడిపోయిన బాధనే భలే కవర్ చేస్తున్నావురా కవరింగ్ గా మనకు అలాంటి ఏమి తెలియదు బాసు ఓడిపోవడంలో ఇంత కిక్ ఉందని ఇప్పుడే తెలిసింది బాసు అవును బాసు ప్రతిసారి గెలిచి గెలిచి దాంట్లో కిక్ తొప్పింది బాసు లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయా ఇప్పుడు తెలుస్తుంది బాసు ఓడిపోతే దాంట్లో ఎంత కిక్ ఉంటుందో బిల్లు నాదే ఓడిపోతే బాధపడకూడదు బాసు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇది అర్థమైనప్పుడు ఇంకెవ్వడో ఓడిపోయినప్పుడు ఏడవడం హ్యాపీగా పాటీలే పాటీలు మంతలే మంతల నువ్వు కూడా సూపర్ నీ ఫిలాసఫీ భయపడద్దు నువ్వు ఎవరో వాళ్ళకి తెలీదు నేను నేను పట్టుకోవడానికి రాలేదు ఇన్నాళ్ళు నీ బలం నా బలహీనత ఒకటే ఇన్నాళ్ళు నువ్వెవరో నాకు తెలీదు కానీ ఇప్పుడు మన ఇద్దరి లెవెలు ఒకటే రే నిన్ను అరెస్ట్ చేయడం కాల్ చేయడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదురా కానీ నేను అలా చేయను ఎందుకో తెలుసా నువ్వు నా స్పెషల్ కేసు నా పార్ట్నర్వి కదా నిన్నంత ఈజీగా వదలంట్రా సాక్షాలతో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటా రే నువ్వు పడుకున్నా లేచినా ఎక్కడికి తిరిగినా అన్ని నాకు తెలుస్తాయి దొంగతనం కాదురా దాని గురించి ఆలోచించిన నీ బాడీలో ఉన్న నరాల్ని తెంపడమే కాదు గుడ్డకాయ కూడా పీకేస్తా ఐదు వందల కోట్లు ఎలక్షన్ ఫండ్ పార్టీ ఆఫీస్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి రేపే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటానన్నావుగా పట్టుకో లేవు ఇది రక్కి కంటే కళ్యాణ కళ్యాణ కృష్ణ ఎవరొచ్చిన తరోగా చెక్ చేసి లాభం పంపించారు ఎమ్మెల్యేస్ మినిస్టర్ ఎవడైనా సరే ఎంత 
సెక్యూరిటీ ఆఫీస్ కి టెర్రరిస్ట్ థ్రెట్ ఉంది సార్ తెలిసిన నేనే కదా చెప్పాను పెట్టండయ్యా ఈ పంతుడు కార్యక్రమం హైకమాండ్ నాకు అప్పు చెప్పింది ఏమయ్యా ఎవడెవరు కేంద్ర పంచాలా నిశ్చంత రెడీ అయిందా ఈ సొమ్మంతా పంచాలి మన పార్టీని గెలిపించాలి వాళ్లను సీఎం చెయ్యాలి ఇప్పుడు ఈ డబ్బుతో ఏం చేసినా అన్ని అద్భుతాలే జరుగుతాయి నాయన జరిగిన అద్భుతం చాలు మా సొమ్ము మొత్తం తీసుకెళ్లి విదేశాల్లో పెట్టు పెట్టు అన్నావు స్వదేశం వాడొచ్చి మొత్తం పట్టుకెళ్లిపోయాడు దాంతో మాకు గులాబ్జామ్ అయిపోయింది స్పోర్టివ్ గా తీసుకోనాయన చెప్పానుగా నీ ఒక్కొక్క స్టెప్పు నాకు తెలుస్తుందని రిలాక్స్ గుడ్ బాయ్ హే పన్నెండు గంటలకు ఇంకా అరగంట టైం ఉంది చెప్పిన టైం కి కొట్టేస్తావుగా అది నాకు చూడాలనుంది పోలీసోని పక్కన పెట్టుకుని దొంగతనం చేయటం అద్రింది కిక్కు ఏంట్రా దొంగతనం చేయడానికి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా అసలు ఏంట్రా నీ ప్లాన్ చెప్పేస్తారు మరి ఇలా పక్క పక్కనే కూర్చుంటే ఫ్రెండ్సే పోతాం అనుకుంటున్నావా కాదు నువ్వు పోలీసు ఓడివే నేను దొంగనే రే అక్కడ మొత్తం మూడు వందల మంది పోలీసులు ఉన్నారు నువ్వు ఒక్కడు కూడా అక్కడ పెట్టలే పెడితే వాళ్ళు ఒక్క రౌండ్ షూట్ చేస్తే చాలు నీ బాడీ తూట్లు తూట్లు పడిపోతుంది బాసు దీనికి వచ్చేసాను బాసు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది రే నిజం బాసు కానీ నువ్వు కూడా నాతో పాటు థ్యాంక్స్ బాసు నాకు డౌట్ పార్ట్నర్ ఆమె విషయంలో నా మీద బాగా బాగుపడినట్టున్నావు నువ్వు ఇంపార్టెంట్ అమ్మాయి కాదు అలాగే టైం అయిపోయింది పోదా ఎంత డబ్బు చూస్తుంటా దొంగ గుర్తుకొస్తున్నాడన్న దొంగ దొంగ గుర్చే బాక తడబడుతుంది స్వామి పంచాయతా పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాలకు రాహుకాలం వెళ్లిపోతుంది అటు పిమ్మట అన్ని అమృత ఘడియలే ఈ కాస్త సమయం జాగ్రత్తగా చూసుకో ఆ తరువాత నువ్వు ఉండమన్నా ఈ డబ్బు ఉండదుగా పంచేస్తావుగా జిల్ జిల్ జిగా జిగా ఎరా చూసి భయపడ్డావా లైటర్ ఉందా బాసు ఇంకా రెండు నిమిషాలే ఉంది ఎలా కొడతావరా నూట ఇరవై సెకండ్లు నాకు చాలా ఎక్కువ బాస్ రే 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 నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు పక్కన నేను ఇంతమంది సెక్యూరిటీ అసలు ఎలా కొడతావరా లోపల మనుషులు చర్చ సోలో పర్ఫార్మెన్స్ రే పన్నెండు గంటలకు కొట్టకపోయావో చెల్ బాస్ చెల్
హలో బ్యాట్ మ్యాన్ బ్యాట్ మ్యాన్ ఎవరా నువ్వు బ్యాట్ మ్యాన్ మినిస్టర్ ఇంకో ఎనభై సెకండ్స్ లో లోపల ఒక అద్భుతం జరగబోదు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ నీ కళ్ళ ముందే డెబ్బతో దోచుకుపోతాడు ఇది పక్కా ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఎవరా నువ్వు ట్రాన్స్పోర్టర్ ఫోర్ ఎవరో అజ్ఞాత వ్యక్తి పిల్లల కోసం వాళ్ల సంక్షేమం కోసం కొన్ని వందల కోట్లు దానం చేశాడు ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాడు అందుకే ఈ సిటీలోని స్కూల్ పిల్లలందరూ తనని విష్ చేస్తూ ఈ ర్యాలీ చేస్తున్నారు మనందరి సూపు సౌమ్యదే ఉంది దడేలు మన బోడక బొక్క సైలెంట్ గా సొమ్ము మిస్సింగు అబ్బో హారిది మామూలు పంతనం కాదురా సార్ నేను చెప్పదు నేను నమ్ముకున్నందుకు పెద్ద బొక్క మేము అందరూ చూపోయాం సార్ ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకొచ్చి నీ వల్ల కాదులే పోయా ఈ కేసు ఇంకో కొత్త ఆఫీసర్కి అప్పు చెప్పాం కొత్త అవసరం బిలు హలో పార్ట్నర్ అవయో నీకు అరేజ్ చెప్పాను కదా డిసెంబర్ సిక్స్టీన్ తర్వాత ఎంత ట్రై చేసిన దొరకనని ఈ రోజు నా జాయినింగ్ డే అందరు వెయిటింగ్ అనుకుంటాను అది పిల్లల కోసం చేయాలనిపించింది చేసేశాను ఓవర్ అయిపోయింది అయితే ఇది ఇది నా లవర్ కోసం తనకి నన్ను పోలీస్ ఆఫీసర్ గా చూడాలని కోరిక కష్టపడి చదివాను పోలీస్ అయ్యాను కానీ తన కోరిక తీర్చడంలో గొప్ప కిక్కున్ బాస్ సూపర్ అదిరిపోయింది ట్రైనింగ్ లో ఫస్ట్ వచ్చాడు ఆల్రెడీ బోల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు దొంగ గురించి 
అతను చూస్తుంటే దొంగ దొరికేసినట్టుగా అనిపించట్లా అవునండి నువ్వేం ఫీల్ అవ్వక పాత ఆఫీసర్ అలాంటిదే లేదు సార్ ఇతని గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఇతను చాలా సిన్సియర్ ఇంకా ఉన్న ఆస్తులు మొత్తం ఇతని చేతిలో పెట్టండి హీస్ ద రైట్ పర్సన్ కరెక్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆహాహా ఈయనే మీకు కరెక్ట్ నాయన జిగా జిగా నన్ను నమ్మండి నాయన మీ అందరివి ఆయన చేతిలో పెట్టండి మీ అందరికీ జిల్ జిల్ జిగా జిగా అంత సంగతి ఇవ్వ కానీ నాకు మాత్రం ఒక్కసారి ఆ దొంగ నాయాలు కానీ చూస్తేనే జిల్ జిల్ జిగా తప్పకుండా చూస్తారు సార్ నన్ను చూశారుగా ఇంకా ఆయన చూసినట్టే ఇక్కడ నుంచి మీ అందరికీ కిక్కే Hey, Lord,